Mach's dir bequem, leg her und los zu. Die Sprechstunde mit Musa und Schelka. Nein, mach du. Nein, ich komm und sag jetzt, du zählst. Wie weit? Wie Wie weit aber du zählst? Der Vortritt. Aber ich meine, es heisst ja. ja. <lacht> <lacht> Sie muss Alter vor Schönheit. Komm, Gag 20, 40. Ich schon lange. <lacht> Verflüchtigen. Ja. Die immer schnell. Eins, Wir sind synchron. Zwei, drei. Sehr synchron gewesen. Ja. Das ist die Verzögerung auf euren Kopfhörer, für das können wir Cheers nicht. auf unsere Vorsätze. Ja, wenig trinken war eins, das Dosenwasser. Kann ich aber Zeit. durchgezogen, die Woche. Oh, das kann ich von mir nicht behaupten. Jetzt hast du mir vor kurzem unter vier Augen gesagt, Simu, ich muss das Problem in Griff bekommen, ja. unter der Woche gibt es nicht mehr. Jetzt ja. ist die Woche ja durchgegangen und du hast hoffentlich nichts getrunken. Die Schwiegermutter getrunken. eingeladen, hast du jetzt sofort eine Flasche. Was Weiss hast du eigentlich mit deiner Schwiegermutter am Laufen? <lacht> ich sehe die viel. In den Live-Shows ist sie nicht einmal nicht da. Das gewesen. stimmt, ja. Immer. Dann haben die dreimal Weihnachten, zweimal Silvester hat er noch gefeiert, ja. die chinesische Silvester feiert ja. hat er noch gemacht, die <lacht> hinduistische. Ich weiss es nicht, aber sie, sie feiert gerne. Das, das kann man, glaube ich, so Lecker. zusammen. Mir, Auf jeden Fall sind wir in den Rosengarten gegangen. Schön. Also Hast du dir jetzt zwei? Mit zwei, nein, natürlich mit ein paar Leuten. Ich habe sie eingeladen auf einen Drink. Das war eine komische Stimmung. Ein Rosengarten muss man für unser national und internationales Publikum nicht mehr klären. Nein, das ist das nicht das Feld Kultur? Das ist in Zürich sechs Leute Platz. Ja, das, das kennen wir. Nee, was gibt es in Zürich für einen... Hütliberg? Nein, ich für einen, äh, wie sagen wir, einen Park, den du kennst. Der Uni, bei Uni oben. Nein, wie heisst das FIFA Hotel? Das FIFA Hotel? Ja, nein, wo das. Platter Hotel. Das Platter Hotel, das sie geschmiert haben. Äh, äh, das Borolac. Das hat einen schönen Park. Aber ah. das ist halt nur für die, die Reichen dort. Ja, aber das kennst du. Das kenne ich natürlich, auch, wenn ich viel daheim dort. Nein, es ist ein, äh, ein Restaurant mit einer wunderschönen Aussicht. Kann ich allen nur empfehlen. Wenn wir jetzt im Winter noch das Fondue haben, das Fondue habe ich. Habe ich mir gönnt. Ähm, wenn man dort das Fondi wo kann genießen, ist der Rosengarten echt eine gute Adresse. Weil die Altstadt liegt einem quasi zu Füßen. Weißt du, welches noch die bessere Fondi Adresse ist? Bei Moss ist der. Genau, mein Heim hat heute gerade eins hingeschlumpft. Und ähm, noch spannend war, ich habe gerne, ich habe gern, das musst du jetzt auch als äh, Fruktanier, also wie heisst du? Fruktanier, ja. Also Fruktanier. <lacht> Fruktanier. Kein Fruktanier. Von, von, von Star Trek. Ja, genau. Wir haben eine neue Kolonie. Wir ähm. fahren einfach. <lacht> ja, genau. Das wäre mal geil. Star Trek, Spocky und Co. finden wieder etwas Neues und dann sind es Fruktanier. <lacht> Die haben nur Blei. Komm, wir reden schnell wie Fruktanier. Das Stimme braucht es. Nicht, was hast du auch sagen? Es bei mir daheim, ja, ja ich nehme natürlich Knoblauch, gehört bei mir mhm. äh, extrem dazu zum ja. Fondue. Für mich ist das immer ein Highlight, für mich ist es Gold Nuggets im Fondue, wenn du ich mal ein Knobli finde, oder? Ja. Aber das Lustige mittlerweile, ähm, <lacht> wir sind ein bisschen verwirrt, weil wir irgendwie am, äh, heute wirklich ganz Zeit nach, Freitagabend, 5. Jänner, ich habe genau auf die Uhr schauen, 21, 18 und noch 3 Sekunden, äh, sind wir da im Energy Studio am Aufzeichnen und es wird plötzlich leicht hier. Es wird leicht, es kommt auch irgendjemand kommen, ich weiss nicht, Putz oder, oder ein Einbrecher oder das. Ja, das ist einfach ein bisschen das Gleiche. <lacht> Die kann auch, ey. Ist mit der Heim auch schon eine Uhr weggekommen? Seit mir eine Putzfrau Was ist Putzfrau? Haben wir über das schon geredet? Ich habe Putzfrau, da ist gar nichts. Ah, oh, mit dem Kopf über ins neue Jahr. Zusammen ja. mit euch, wir sind wirklich nicht sortiert. Aber gehe ich nochmal schnell zurück. Jetzt komm, ich bin ein riesen Fan von Knoblauch und der Rest von mir in Familie nicht. Aber jetzt ist es fast ein bisschen langweilig, weil jeder Knoblauch, den ich hacke, wird eh ich als Goldnagel rausziehen. Und ich bin so grusig unterwegs. Ich habe sicher drei Knoblauchzehen verarbeitet und die habe ich alle reingeschnauzt. Und ich stinke und ich gehe im Anschluss äh, nach dem Podcast noch auflegen und das wird die Haue füllen mit einem... Ich werde so mantel mit einem Knoblauchschmack. Machst du einen Fall, sagst du, wenn du auf die Bühne kommst... <lacht> Hallo! Zusammen! Hallo <lacht> again! Aber die, 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 also die Schwiegermutter und Dodi könnten nach die Hand geben, weil sie... Nein, ist äh, grusig, wie bei dir Schwiegermutter. Du bist ein blöder Sieg. Du hast es wohl lernen können. 
Es ist ganz sympathisch. Die, die, die haben sich den Jünger gehalten als du. Gell? Aber ganz lustig, jetzt müssen wir wirklich noch schnell, das können wir ja als Feedback-Runde machen, noch schnell zurück zu reden kommen auf unsere Live-Erfahrungen, unsere Live-Experience von die Sprechstunde live, die Therapie, das zählt drei ausverkaufte Shows. Klar ist unser Altjahrs, also unsere Altjahrswoche geprägt gewesen und zeichnet von dem. Einmal für mich war es so. Gewesen. Also Bums positiv. Voll, ne? Ja, es ist, ist aber auch, es, hat, es ist auch energetisch, es, also es hat dem viel zurückgegeben. Wir haben auch schon gemerkt, am letzten Abend war man ein bisschen auf der Felge, wo mhm. man dann hey ist, aber es ist... Es ist äh... Kennen Sie die Szene vom Eiti, wo er im Bach liegt? Nein. Was? Die, das ich, das ich, ich, jetzt nicht! Nein, sie nicht vor Augen. Oh, oh schade, dass der hat... jetzt als einziger Mensch auf der Welt die Augen nicht sehen ist. Jetzt... Aber ich die schon da aussen, die haben es genau gewusst, wie ich mich fühle. Wie der IT dort im Bach liegt. So ausgelockt zu mir. <lacht> das war der Team Bach. <lacht> das ist kurz vor Tod. Das ist die schlimmste Szene. <lacht> die habe ich auch verdrängt. Hast mal... du IT nicht gesehen? Mo, mo, mo. Oh, das ist mir bis heute Was ist denn die... Hast du IT als Kind geschaut? Ja. Und er auch nicht mehr gross oder normal, nein, mit deinen Kindern ja nicht. Aber hast du auch noch mal geschaut, vielleicht mit dem Gottenkind? Nein, nein. Was aber ist ich ich komme mir flickend am meisten geblieben. Meine Metapher ist, in der letzten Show bin ich mir vorgekommen, wie der Gio oder IT in einem Körbchen mit dem Velo quasi na, weißt, hat mitgenommen und wir sind auch so über die Schanzenflügel vor dem Mond. Und, und du bist der IT so ein bisschen alt und knittrig. Ich bin nicht in einem Körbchen. Du, du hast so einen Jumper, was ich jetzt sagen. Ja. Und ich bin mit dir über die Schanzen. Das ist die Szene. <lacht> und dort, wo er wirklich am, am Schluss wie rührend eben auch so den Finger glaub, leuchtet, du hast mm. gesagt, hey, telefonieren. Nein, gut, das hätte ich schon vorher. Egal, du ja, hast den das Film vor 40 Jahren das das mal gesehen. Egal. Fetzen noch. Ähm, ja, gleich genau. nochmal. Komm, wir machen schnell eine Feedback-Runde zu unseren Live-Shows. Ähm, und einerseits möchte ich es privat schnell durchgehen und andererseits prominent. Weil viele wissen gar nicht, welche Promis haben wir dabei gehabt. Mhm. Gut, wir haben es jetzt Insta-mässig. Ähm, die können mitverfolgen. Es war eine Überraschung gewesen, an diesem Abend. Jetzt können wir, glaube ich, darüber reden. Und es gleich noch das eine oder das andere gegeben. Ich mache nur so ein paar Schlagwörter Gesundheit zu den einzelnen Promis, die wir eingeladen haben, ähm, gegenseitig uns gegenspielen, also zuwerfen. Übrigens, jedes Mal, wenn das jetzt passiert und ein Frosch auftaucht, das mache ich nicht extra, wir auch vorgenommen, ich lernen Pfeifen im neuen Jahr. Also jedes Mal, wenn das passiert, dann probiere ich es schnell. <lacht> also, Schlagwörter, schieß los. Wir fangen an, erste Show, Noah von Pegasus. Du hast mich überrascht mit ihm. Ja, sympathisch. Also, besser geht es nicht. Wir haben seine Noro-Hypochondrie ähm, geheilt, würde ich sagen. Ja. Die ganze erste Reihe ja. ist er gerade begrüssen und hat noch jemanden umarmt. Also mit Handschlag. Mit ja. Handschlag. Und Noro geht dann im Moment um. Mm. Ich weiss nicht was. Ich kann Lieder äh, davon singen. Apropos, ich habe mit ihm noch ein Lied gesungen. Du hast ja. mich therapieren. Ich ja. habe mit ihm ihren Mega-Hit, ihren Welt-Hit, I Take It All, performt auf mhm. der Bühne. Dein Fazit? Ganz ehrlich jetzt. Weniger schlecht als erwartet. Gut. Das Aber ist einfach nicht so Fazit, gut, wie es... Das ist von wirklich zu <lacht> ja. den gerührten Stündlerinnen ja. in der DM gelesen habe. Sorry, Simon, du hast mich zu Tränen gerührt. Das hat der Chris Martin nicht geschafft. Was du hast geschafft, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Aber es ist nicht ganz so schlecht gewesen. Wir haben schlussendlich zwei Stimmen geschafft. Und ich möchte nochmal ein Kränzchen winden. Der Noah hinter der Kulisse. Ein chillter Dude. Pflegelicht. Ja. Hey, ein interessierter Mensch. Ich so, du, äh, er ist so hinter der Kulisse. Wir sind natürlich nicht am Umspringen gewesen. Nervös hin und her. Wie, äh, wie die äh, Wespe. Und dann sehe ich ihn so ganz in der Ruhe dort etwas am Lesen. Und dann gesagt, bist du auch wieder am Schaffen oder am Text? Nein, nein, ich lese gerade einen Artikel. Das ist aber einer, der liest Artikel. Über was? Ich sage, ja, so ein nz artikel hat er gelesen. Über Noro? Ja. <lacht> äh, mit ihm hätten wir das können machen, was man mit unserer Lach-Yoga-Trainerin nicht hätte können machen Mit ihm hätten wir einen Smalltalk führen können. Die gute Carmen, die ist alle fünf Shows, wir haben noch zwei Shows zu Solothurn gehabt und eben die letzten drei zu Bern. Die gute Carmen ist also tot, liebe ältere Frau, eine Oma, fünffache Oma oder sechsfache Oma. Die Ruhe selbst, aber was man nicht kann, man kann die Schale vor Carmen nicht knacken. Du hast es genau. probiert, aber du bist also aufgelaufen. Das ja. kann man so... Sie hat die Lappblitze. Die, die nicht dabei waren, die, die äh, im Intro viel gehört haben, die mittlerweile TikTok auch schon fast ein ja, deutschsprachiger Star ist, ähm, wo immer einfach lacht, ja, zum Beispiel ja. die Lachkurbel dreht. Ja, also jetzt haben wir die etwa 50 Mal das Intro gehabt. Ja. Wenn ihr nicht kennt, dann hat man hier... In ja, aber wir haben das Intro gehabt, wir haben gesagt, das war Carmen. Gewesen. Mo! Nein, auch über sie okay. ja. Jedenfalls, nochmal für alle die, die alle mitnehmen. Ich merke es, du holst auch die neuen Hörer. Und äh, 
Ja, die, die, die haben wir jetzt, glaube ich, in diesem neuen Jahr. Jedenfalls, ich habe, und das ist kein Witz, äh, als ich gewusst nachdem wir Zollenturn gespielt haben, ähm, wir kommen auf Bern, habe ich gesagt, wenn du zu Bern bist, melde dich bei Schelker und mir, können wir mal wirklich ernsthaft, dann habe ich gemeint, eine Sightseeing-Tour machen, ich zeige dir ein bisschen die schöne Altstadt, Welt, unesco Kulturerbe nicht einmal hat sie sich gemeldet, weil sie sich darauf angesprochen haben. Nein, nein, sie sind ein bisschen allein gegangen. <lacht> genau. Das meine ich so. Also wir gar Garmin nicht können knacken, aber nichtsdestotrotz sie ist immer pünktlich auftaucht. Ja. Immer ein Garant für einen Lacher. Auch Absolut. wenn wir sie müssen zwingen, die Leute, dass sie mitmachen. Und ähm, auch, auch real auf ihre Art. Also so unecht, wie das Lachen ist, so echt ist sie aus Person hinter den Kulissen. Dann ist er bei uns gekommen, wie immer, pflegelich, guter Typ, Selbstläufer, braucht es uns aber nicht auf Nein, er ist Star. Er ist, ist ein absoluter Star. Dann ist es ein bisschen komplizierter geworden mit Marco Rima. Ähm, das ist natürlich eine polarisierende Persönlichkeit seit Corona sowieso. Mhm. Ähm, ich habe dort die die Therapie eine Beziehung zwischen dir und ihm, weil du bist ein riesen Fan als Kind, hast du nicht verloren in der Corona-Zeit, mhm. habe ich es schlussendlich geschafft. Weil wir haben ja nicht nur ihn auf der Bühne gehabt, wir haben ja noch Daniel Koch als Instanz auch noch auf die Bühne geholt, dass jetzt nicht ganz so viel geschwurbelt wird. Wie ist er dir reinkommen? Was für ein Bild hast du jetzt im Nachhinein und hat Therapie gewirkt? Ich würde sagen, es hat mir geholfen, dass ich den Mensch Marco Rima wieder gesehen hinter den ganzen Schwurbeleien, weil auch Schwurbler, ob jetzt das mehr oder weniger Schwurbler sind oder Leute, die anders denken oder andere Meinung haben, was auch immer, es sind immer Menschen dahinter. Und dort habe ich ihn als Mensch, das, das hast du wirklich geschafft, lernen kennen mal, das habe ich irgendwie vorhin nie. Und ich jetzt, wir werden jetzt nicht Best Friends, das ist schon nur, er hat auch kein Interesse und keine Zeit an dem, aber ich möchte meinen, wie für mich ist es wieder gekittet. Er hat für mich eine zweite Chance. Ich habe das Einzige, was ich von ihm an diesem Abend hören wollte, und was mir noch so ein bisschen im Publikum ist aufgefallen, die Leute mögen nicht mehr über Corona reden. Corona ist wirklich... Ja, sie ist ja aber wir haben sie ihn schon mal aufgegeben, also auf der Bühne. Es ist jetzt auch nicht so, dass es ein Corona-Talk ist. Nein, aber das ist halt schon einfach mit diesen Figuren, Koch und Rima, ist einfach schon, das ist einfach das Setting, Corona-Setting ist einfach schon wie gesetzt, weißt du, ich meine. Ja. Und, und abgesehen jetzt von dem, würde ich meinen, ist es uns gelungen, dort irgendeinen persönlichen Schluss zu finden, wie es jetzt weitergeht. Ich kann jetzt auch nicht, weißt du, wenn, wenn er etwas sagt, würde ich das dann auch wieder angehängt, wenn jetzt wieder irgendein schon Brunz kommt, weiss ich jetzt nicht, was alles kommt von ihm, aber ich will hören, dass er ein Menschenfreund ist, wo er gesagt egal, ob ihm jemand ins Gesicht würde spüren und ich würde sagen, was er für ein Drecksschwurbler ist, oder weiss nicht was, oder sich lassen impfen lassen, oder weiss nicht was, ähm, es, könnte ihm, es könnte ihm auch noch eine ins Gesicht holen, wenn der würde umgehen, bewusstlos, nachdem er es gemacht hat, hinter ihm, dann würde er zurückgehen und ihm helfen. Er ist wow. so erzogen worden. Also, und das hat gelangt für dich? Ist für mich ein Indiz, dass jemand ein Menschenfreund ist ja. und nicht irgendwie ähm, über Äußerlichkeit oder sonst Einstellung tut werden. Wenn er das so sagt, du so meint. Ja. Ja, kann ich genau so schreiben. Für mich nach wie vor eine verschobene Wahrnehmung hat er, aber es ist halt immer auch, und das finde ich jetzt noch philosophisch von mir, eine Perspektiv, äh, Perspektivenfrage, wie du in die Linse hineinschillst, ob es verschoben ist oder nicht. Das ist immer eine Ansichtssache. Am Schluss, ja. Am Schluss. Er sagt auch, wir sind verschoben. Aber genau. Und Drum. dort haben wir einen gemeinsamen Nenner ja. gefunden, dass wir uns nicht einig sind. Das haben wir gewusst. Aber ähm, eben das, was wir glaub, von ihm haben wollen, hören, haben wir gehört. Und es war ein persönlicher ja. Abend. Gewesen. Dann ist es weitergegangen. Ah, dann, äh, mit dem Adi Totoro, mit dem äh, Influencer, mit einem Superstar in diesem Business. Genau, der war äh, ein bisschen zu schnell. Gewesen. Also ich weiss nicht, ob es im Dosenwasser ist gelegen oder weil wir ihn akustisch nicht so gut verstanden haben. Aber der, also er ist fast... Er war fast mehr Punchline-orientiert als ein Büssi. Und ein Büssi sein Job ist es ja im Endeffekt. Aber ich weiß nicht, ob, er, ob das dort so ein bisschen... Ist er mehr Punchline-orientiert als er an uns orientiert ist? Gewesen? An uns hat er einfach jede Punchline aufgehängt. Wir sind mhm. ein bisschen wie bei Tröppel dort gehockt. Aber wir haben ja nicht jeden Gag verstanden. Da, ich habe dort wieder ein Bild aus einem Film nehmen. Ist es so ein bisschen rocky, die letzte Szene, wo wir noch so tangeln im Ring. Und ja. er immer noch einen von... Und wir haben gar nicht mehr antworten. Und sie wollen nicht Adrian, <lacht> sondern sie wollen... Maria! Hat sie gesagt. <lacht> Maria! <lacht> Was uns Pierre ein bisschen enttäuscht hat, er hat ja schon gesagt, er war eigentlich ein, ein Stündler vor der ersten Stunde, gewesen, er hat uns dann mit der Zeit verloren. Ähm, wir sind natürlich immer noch in Stanz, in seinem äh, Kreis, das ist gar ah, nicht ja. so schwer davon aus. Wobei ich spät ist, und ich auf seiner TikTok-Seite bin, nach unserer Show, er hat schon ein, zwei äh, kleine Szenen gebracht von der Show, mehr von sich. Er hat das einzige Selfie, das er gemacht hat, ist mit der Carmen gewesen. Nicht nur ein Selfie, er hat das ganze Video gedreht, <lacht> mit ihrer Backstage-Bühne. Ja, 
Mir! Mir! Dein Staat! Du hast gesagt, dass du das Einzige und allein wie viele Follower hast. Und alles andere zählt, alles andere zählt nicht. nicht. Und was ein bisschen weh hat da, wo er auf der Bühne nicht gewusst hat, wer wer ist von uns. Das hat mir ein bisschen ja, weh getan. Ja, aber eben, wie gesagt, in dem Bereich, wo er arbeitet, dort sind wir einfach No-Names. Fertig, ist Schluss, oder? Das Carmen ist dort ein Kult und ist schon nachvollziehbar. Also schlussendlich mit ihr dort hinter den Kulissen mehr Spass hatte als mit uns. Aber mir war Freude, dass du dabei warst. Alles okay. Am Schluss dann noch der Girl... Dann nehme ich, ja, das habe ich zu sagen. Ja, dann musst du jetzt hier äh, antworten. Äh, der Göhle habe ich dir Schwarz. aus Überraschungsgast or organisiert. Äh, ein Mann, der, glaube ich, in den letzten über 250 Folgen schon sein Fett hat wegbekommen. <lacht> Wie ist das Gang wieder? Wir haben so rund um die Traufer-Thematik über ihn geredet, aber so viel ist das auch so nicht das Thema gewesen bei uns. Ja, aber ab und an. Mal ab und an schon. Auf jeden Fall habe ich gesagt, komm, mein Ziel ist vor Jahreswechsel. Ich versuche, möglichst viel Gemeinsamkeiten von dir auf dem mhm. Göhle zu finden. Wie hast du so arg genug auf der Bühne? Es hat so der Moment gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, viel besser wird es nicht mehr, wo ich eigentlich äh, ein bisschen auf das Gender zu reden kam und äh, über die Wokeness. Und ich gesagt, aber ich sei ähm, Song, weisst du, Indianer. Auf der einen Seite... Es gibt keine Indianer mehr. Also, schön, also sorry, es ist eine schöne Nummer, mir gefällt sie. Ja, aber, ja. Die dumme Tüberi. Ich sehe, da könnte man vielleicht dort sagen, Indianer innen. Oder eben eigentlich jetzt, äh, darfst du auch nicht mehr Indianer sagen, logisch. American ich, Natives. American Natives. Und dann habe ich gesagt, sagst du noch Indianer, hat er sechs Mal hingeraten, Indianer, 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 Indianer. Und dann habe ich gedacht, okay, sind wir jetzt in unserem Podcast gelandet. <lacht> das machen wir natürlich manchmal schon, aber jetzt so ein bisschen mit einer, äh, kindlichen Sturheit rausposaunet. Ja. Und dort habe ich so gemerkt, jetzt ist vielleicht nicht mehr so gut. Das war so mein persönliches Empfinden. Ja. Ähm, wir haben es wie immer noch so ein bisschen geschaukelt, wie das Bebeli oder wie der IT auf dem, auf dem Velo-Vortrag. Ja. Ähm, Am Schluss hast du ihm noch gesagt, er soll sich mal umdrehen, seine Frisur sieht aus wie ein Pimmel. Und dort ja, habe ich, ja, und dort ist habe ich ihn auch so gedacht, ja, also jetzt ist es auch gelaufen, die Bühne ist, äh, die Bühne, die Bühne ist nicht, <lacht> die Bühne ist nicht vorbeikommen. Der Göhl ist ab der Bühne. Jetzt hättest du schon über Pest und Cholera. Nein, hau, 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 dann ja, hast du gemeint, es ist vorbei. Ja, ich nicht nur gemeint, es war dann gleich mal vorbei. Gewesen. Das war noch die Schlusssatz an die Köln. Und dann auf jeden Fall habe ich ihn nicht mehr gesehen. Also ich weiss jetzt nicht, ob er hässig ist, ob es okay war für ihn. Oder äh, ob, er, ob er jetzt einfach einen Giggle findet. Und mich auch, habe ich ihn dort hergezogen. Das weiss ich nicht. Also wenn die verhaltet sich so wie beim Bühnen, der mitgehangen, mitgefangen, findet die auch, findet die auch ein Giggle. Aber ich habe alles ja auch schlussendlich in so hinter der Kulisse. Ich habe einen sympathischen Typ gefunden, auf der Bühne okay. Und... Hände auf, Hände hoch, also überhaupt äh, keine Fronts. Von vielleicht, meiner Seite. Vielleicht auch dort, weisst du ja nicht, ob jedes Statement, das dann weißt, irgendwie im Blick gross getitelt wird, wie das dann genau eins zu eins gesagt ist oder nicht. Auf jeden Fall jetzt bei uns, habe ich jetzt, habe ich jetzt nichts irgendwie gehört, wo ich hätte irgendwie sagen uff, da, da, geht Indianer, nicht. Indianer, Ja, okay, Indi das ist ein bisschen komischer Moment gewesen. Aber sonst meine Backstage jetzt, äh, hingen wir es gut gehabt, haben wir es gehört. Was so. wir, ja, ja, absolut, alles gut. Gell, was ich habe gemerkt, ähm, unsere Stündler innen sind ihm sehr gut gesinnt. Der das Applaus, hätte ich ein bisschen mögen. Nein, pff, nee, halt. Das ist also, eine Zack aus der Krone gegeben. Das ist Real Talk. Jeder, den wir einladen, auch wenn wir mal irgendwie über ihn heiden oder wirklich auch äh, politisch oder, oder ideell nicht gleicher Meinung sind, uns ist es, glaube ich, wichtig, jedem, wenn der eine Plattform bieten und können zu diskutieren im Moment, also natürlich auch nur denen eine Plattform bieten, was dir etwas bringt, oder was dir nicht vielleicht wirklich kritisch wird. Ähm, das ist uns wichtig und niemand vorzuführen. Ja. Und darum wünsche ich mir gar nichts Angst, also tausend Applaus für jeden Gast, ob das jetzt der Köln ist oder der Noah ist, äh, auf unserer Bühne. Wünsche ich das. Aber, seien wir ehrlich, der Leute ist Applaus von allen fünf, hat, hat der Köln bekommen. bekommen. Aber ja. mit Abstand. Ja, das stimmt. Das ja. ist einfach ein Superstar. Nach wie Nach vor. Nach wie vor. Ist so. ja. Ja. ja, du, dann haben wir das hey, Kapitel schön. mal zu. Ja. Du, und mal vorne schauen. Ich meine, das Jahr 23 ist weg. Mhm. Und äh, jetzt gilt es vorne zu schauen, Simu. Äh, ich habe eine Nachricht bekommen von einer Stündlerin. Ich habe die Nachricht abgefangen. Sie wäre ich an die Adresse gewesen. Ich habe das Postfach noch ein bisschen bearbeitet, über die Jahreswoche. Und ähm, die gute Frau, die hätte ich äh, einladen wollen. Es ist eine Einladung, die von Herzen ist. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat es damit zu tun, dass sie will, dass du gut in das neue Jahr reinkommst. Mhm. Und wenn ich darf, würde ich dir gerne sie da hier vorstellen. Hörerin der Woche. 
Ich habe mit ihr abgemacht, wir Leute an zu später Stunde, ich hoffe, sie nimmt noch ab. Ah, oh, geht direkt. Ja, natürlich. Ei, 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 da. Hast du eine Ahnung, was auf dich zukommt? Nein. Ja, hallo. Chantal, hallo, was ist Elkrie? Hallo zusammen. Chantal, soll meine erste lange Beziehung heissen? Ach, ja. Ui. Also, das ist ein überlegen. Ja, also die erste wirklich, also zwischen... Du nicht, mach nicht nee, so schlimm. Sage, <lacht> erste ernsthafte Beziehung geht ja von Teenie bis in Twins rein und es also ist von Teenie bis in Twenziger reingegangen. Gut. Shoutout da Chantal. Liebe Grüße an dieser Stelle. Chantal, hallo. Hoi. Und Messi, nimmst du dir schnell Zeit äh, für uns? Sehr gerne, sehr gerne. Los jetzt, du hast eine Nachricht geschrieben. Du ähm, musst mich einladen an eine Party, sagen wir, was ist für eine Party? Genau. genau. Also wir haben hier schon alles gehabt. Also. Wir haben sechs Bums-Partys gehabt, Fetisch, Fußleck-Partys. Ja, bist du nicht mal gegangen? Ja, wir sind zusammen doch eingeladen worden. Nein, du bist in erster Linie eingeladen worden. Ja, nicht ich. Du mit deiner Partnerin, nicht ich. Also ich bin schon deine Partnerin, wenn es dir kommt. Okay, es geht aber nicht in die Richtung, oder schon? Nein, so gar nicht. Also ich bin sicher, dass du noch nie zu so einer Party eingeladen bist worden, weil es jetzt nicht so eine Party, wie du dir vorstellst. Und zwar würde ich dir gerne für eine Botox-Party einladen. Hallo? Muss ich das jetzt persönlich sagen? Also <lacht> Nein, hallo, das ist doch ein bisschen gemein von Chantal. Sorry, Simon, die ein oder andere Falte im 23 hast du nicht können verstecken können. Chantal, ich habe viele Fragen. Botox, wir reden ich. von dem Zeug, oder die Birne spritzt, dass das Gesicht gelähmt ist. Genau die, genau Toll. die. Toll. Ja, und was bringt mir denn das, wenn ja, ich an die Party kommt? Also, ich muss sagen, die Reaktion, die du hast, Simon, äh, erstaunt mich nur, weil leider ist es so, dass wirklich das ganze Thema mit Schönheitseingriffen bei uns in der Schweiz noch ein bisschen verpönt wird. Aber gleich, ähm, ja, für, äh, wenn mich die Leute fragen und sagen, du hast ja gar keine Falte, du brauchst das nicht, sage ich immer ja. Und genau, weil ich eben Botox mache, voilà. denke ich, ich habe keine Falte. Das ist alles reine Vorbeuge. Wie alt hast du? Hast du das Alter gesehen? Nein, ja, ich nicht gesagt, wie alt bist du, Chantal? Das sage ich, ich bin 28. <lacht> Excuse, dass ich jetzt stockle komme, dann brauchst du noch Botox schon. Also meine Schwiegermutter, das kann ich jetzt hier mal sagen. Die hat, oh, was hat die, die, die hat einen Test gemacht. Es gibt mittlerweile einen Zahnärzt oder so, wo der gleichzeitig auch noch schnell Botox spritzt. Ist das jetzt eine Weiterbildung, die man kann machen kann? Ja, die, ja, die müssen ja nur mal spritzen legen. Ein Film, ich glaube nicht. Aber äh, egal, ich habe es so in Erinnerung, sie hat das mal getestet und gesagt, nie mehr wieder. Aber die Frau ist, äh, es ist echt, ich weiß es nicht genau, 57. Genau, und das ist eben meistens das Problem, weil dann hat man ja schon Falten und mit Botox bringst du Falten nicht raus, sondern es ist rein nur dafür da, dass es eben gar keine gibt. Genau. Und darum ist es so lieb gemeint von Chandler, sie wird bei dir Vorbeugung betreiben, weil wir hätten es ein bisschen verfolgen im 23. Ich sage jetzt geht unter den Augen, dort, dort hast du ein bisschen gelitten, aber ich finde, sie muss deine Stirn, die, die ist noch unberührt, wenn man dort jetzt ein bisschen Botox Schandal, das macht man nicht kurz. Ich habe eine Reaktion von der Dame. Hallo. Es geht einfach nicht. Ich probiere es. Du musst mich nicht falsch verstehen. Es ist nicht für jeden Mann. Ich meine, es gibt Leute, die Alter gern so und zeigen ihre hundertprozentige Mimik. Ich sage auch nicht, dass man Mimik verliert, wenn man Botox macht. Definitiv nicht. Das ist nämlich ein Mythos. Jeder stellt sich immer gut Michael Jackson vor, wenn man Botox gehört. Aber das ist nicht so. Aber los schnell, Chantal. Bevor wir noch schnell darauf zu reden kommen, wie denn die Party genau abläuft, ob ich noch eine Tischbombe und eine Sekt mitnehme oder nicht. Das, 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 das ist Sekt, das ist das Minimum. Äh, unbedingt. Ja. Was genau ist denn dein Problem? Also mein Problem? Als du das machst? Ja, also das Problem ist es nicht. Ich bin eine lösungsorientierte Person, würde ich sagen. Und äh, es gibt mir einfach ein frisches Gefühl in mein Gesicht und so fühle ich mich wohl. Das ist äh, der Grund. Und viele andere geht es eben auch so, nur leider redet man eben nicht drüber. Gell, in der Schweiz machen es die meisten Chantal hinter verschlossenen ja. Türen. Absolut. Und darum das, ich 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 okay. Sorry. das ist doch, Chantal steht her und sagt, zack, ich mache das, ich, my body, my choice, ich fühle mich wohl mit Botox, ich Exakt. ob ich jetzt Ende 20 bin oder nicht, oder Anfang 20. Und, und von dem her finde ich es auch gar nicht schlecht, das ein bisschen zu enttabuisieren. Nicht, dass ich mir jetzt sogar gar Botox spritze, das nicht, aber, aber, ja. Es sagt dir vielleicht gleich noch schnell, wie läuft jetzt die Botox-Party ja. ab, dass der Simon sich auch vorbereiten kann. Ich glaube, er kommt. Ja. Ich, ich spüre, dass er kommt. <lacht> ja, ich spüre das auch. <lacht> Nein, also, es ist ein mega Happening natürlich. Ich glaube, es ist cool, wenn sich Leute 
die das Gleiche auch cool finden oder sagen wir jetzt mal zu sich und ihrem Körper schauen oder zustehen können treffen. Und dann gibt es ein kleines Happening. Wir sind 10 bis 12 Personen, wild durchmischt, Männer, Frauen, undefiniert, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich Champagner, das darf nicht fehlen und ähm, ein kleines Snacks und Apero natürlich. Und dann wird da einfach eine und eine nach dem anderen ähm, behandelt. Mhm. Dort so würde würd ich jetzt durch die Schiene gerätschen. Also ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen und meine Mutter Töpperwehrpartys hat veranstaltet. Da bin ich genau. auch ein bisschen dazwischen gewesen. Aber wie läuft ja. das jetzt ab? Bei Töpperwehr ist klar gewesen, bringen auch ein bisschen Töpperwehr mit und er, ah nein, jemand glaube und er ist verkauft worden. Bringst du den Arzt mhm. mit oder die Spritze oder was? Ich bringe den Arzt mit, genau. Nein, den habe ich organisiert. Das ist ein Zürcher Arzt. Der ist, ähm, hat Ausbildungen in der ästhetischen und plastische Chirurgie, also das ist alles äh, hat Hang und Füße. Also kein Zahnarzt. Ähm, <lacht> kein Zahnarzt, das habe ich auch noch nie gehört. Also, vielleicht habe ich etwas falsch gesehen. Vielleicht, vielleicht ist es ja zum Tierarzt. Ja. Sorry, vielleicht ist es okay. ja beim Tierarzt. Ja. Genau, der kommt vorbei und er ähm, ja, macht das. Kann jeder sein Wünschen äußern und er wird jegliche Zonen, wo man nicht mehr haben will oder nicht mehr will, wo man eben will straffen will, werden dann straff gemacht. Okay, für dich, Chantal Weise, bin ich auf der Gästeliste, das bin ich mir gewohnt. Aber Absolut. trotzdem, du bitte die Ironie, das ist ein bisschen Nein, 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 wir lassen dich stehen. <lacht> okay. Aber dann, wie viel kostet denn der Spass, wenn ich jetzt äh, Interesse habe? Als normal auch. Fall, was man, was man will machen will, die wollen ihre Zonen, also es wird nach Zonen berechnet, da kennen wir zum Beispiel die bekannteste zwischen den Augsbrauen, die schönen Zornesfalten, mhm. wo einen eben auch bleibt mit der Zeit und Botox hat unter anderem, also unter den nebsten Schönheitsvorteilen, hat so schon mega gute Wirkungen. Man kann zum Beispiel auch Migräne damit behandeln oder Zähnknirschen, wer Zähnknirschen Oh, Schilke, das habe ich auch schon gehört bei dir, oder nicht? Genau. Ach, hast du es jetzt schon erzählt? Ähm, das bist nicht du gewesen, sorry. <lacht> ja, excuse. Und dann wird dann eigentlich quasi nach Zonen abgerechnet. Also das heisst, pro Zone zahlt man, wenn man bei einem normalen Arzt in der Schweiz in eine Praxis geht, um die zwischen 200 und 300 Franken. Bei mir eine Party ist natürlich günstiger, ich muss das Werbung machen, ja. aber ähm, das kann man so ein bisschen rechnen. Krähen, Füße kennt man auch, an den seitlichen von den Augen oder eben die Stirn oder es gibt jegliche Zonen, die man da machen kann. Aber gleich nochmal, weißt du, die Umgebung ist ja auch nicht die, wie in einem sterilen Arztraum, in einer Arztpraxis, dort geht irgendwie die Spritze vielleicht mal in die Pole rein oder in die Champagnerglas. <lacht> man kann ein bisschen auf. Der Doktor ist doch so, die aber rauchen zu stören. Also das ist natürlich dann auch nicht alles so super, oder? Natürlich ist es super. Da hat natürlich schon, da hat ja seine Ausbildung und weiss auch fast, dass er muss schauen. Ich kann sich das nicht leisten. Vielleicht noch eine Frage. Äh, Preise haben wir abgeklärt, was man macht. Ja, oh. Der Ansturm. Also hast du ja. voll mit dieser Party? Hey, also lustigerweise habe ich es tatsächlich diesmal mal öffentlich gemacht. Respektive habe ich das auf meinem Insta postet Und ich habe zuerst natürlich, bin ich auch so ein bisschen gesehen, so, nein, das musst du doch jetzt nicht auf Insta posten. Und dann habe ich genau gedacht, Mo, jetzt mache ich es nämlich einfach. Und der Ansturm von den Girls vor allem ist nämlich wirklich riesig. Also wir hm. sind mittlerweile zwischen 14 und 15 Leute und ich habe immer noch Anfragen und ähm, von dem her, vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal gewesen. Also Simon, kannst du das mal überlegen? Und ich hatte auch einen folgenden Vorschlag, wo Botox fürs Volk. <lacht> Statt Brot fürs Volk. <lacht> ja, Botox fürs Volk. Also, Chantal, also... Ja, dann, gleich noch abschließen dann gehen wir weiter. Ja. Ähm, wir sind doch im Moment im 24. Ende habe ich so das Gefühl, von uns betrachtet in dieser ganzen Kultur neu ankommen, wo man sagen, es geht in eine Richtung, komm, bis die selber, stand zu deinen Falten, stand zu deinen Sommersprossen, die grössten Labels äh, werben ja mittlerweile mit so Models. Äh, warum gehst du dort in eine andere Richtung? Oder ist das eine Subkultur oder eine Kultur, die ich nicht ganz so wahrnehme? Also ich glaube, es spielt ja auch eine Rolle, wie man sich eben selber schön fühlt. Schön ist immer mhm. Ansichtssache. Und wenn, wenn ein Grund ist, dass man eben dort und dort keine Fälle hat, und einem das glücklich und schön lassen fühlen, dann finde ich das auch genau der richtige Weg. Okay. Ja. Ich okay. bin Team Chantal, Spannend. definitiv. Spannend. Und sie muss denken, auch mal an deine Mitmenschen. <lacht> <lacht> Weil die müssen die Tag für Tag alle. Nein, Spass bei Ich muss gerne noch hinter der Kulisse überlegen, Chantal, ob ich komme oder Sehr nicht. Gut. Aber es ist einfach mega lieb, hast mich eingeladen und äh, uns mal das Sehr Bild gern. gemacht. Und ich komme dann auch in zehn Jahren. Oh, nein, warte, ich sollte ja jetzt, stimmt. Jetzt, was das ist nicht jetzt. Jetzt, jetzt ist der Moment, Elker. Also überlegen wir es auch noch. Chantal, merci dir also, für deine Zeit, gell? Und äh, cool, bist du immer Woche für Woche dabei. <lacht> Absolut. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Bye-bye. Merci. Ciao. 
Das ist ein Start ins neue Jahr. Du. Gell? Ich schaue, du hast gesagt, Self-Help, Healthcare. Du kommst auf den Kommerzzug auf und jetzt Fitness und jetzt schaue ich, dass Voll Klinik Gas. kommt. Jetzt ich sage dir jedes aussehen. Mal, wenn ich das gewaschen gehe, gehöre zwar jedes Mal immer noch ein mm, äh, geht nicht, mm, geht Wäsche und, und auch noch ein Rasenmähe im Winter, im Januar <lacht> muss er auch sein. Aber gib mir nicht auf, Simon. Ich hatte das versprochen. Ja, du weiß. hast dir das gewünscht. Und ich ziehe durch. Du hast mich genau heute am 5. Januar das erste Mal gefragt, ob ich kann. Und das eine Stunde bevor du bist, gehst du gewusst, mit einem Kollegen. Bitte rechne auch damit, äh, dass ich es vielleicht nicht so innerhalb zwei Stunden kann sagen, ja, du musst auf, du musst runter, weil ich noch ein bisschen andere Verpflichtungen habe. Aber ich komme gerne. Was brauchst du Vorlauf? Eine, Monat? eine Woche. Also. Mittlerweile eine Woche. Ist traurig, aber wahr. Das ist Wollen wir zu den ersten Aufstellern oder zu den ersten Aufregern vom Jahr 2024 kommen? Ich kann mit beidem dienen. Du kannst entscheiden. Dein Aufsteller der Woche. Das soll ich raus schießen, ja, oder was? Geil. Ich habe eine Entdeckung gemacht auf dem Land, und ich weiß noch nicht, ob es Aufsteller ist oder nicht. Aber schon allein, dass jemand auf die Idee ist, gekommen, so eine Apparatur zu erfinden. Und es ist auch ein, ein Zeichen, dass man auf dem Land so etwas erfindet. Ich glaube, die Stadt wird sich das nicht durchsetzen. Und zwar. In der Stadt machen wir botox partys Voilà, in der Stadt machen wir botox partys <lacht> Was für eine Homepage, ähm, mit welchem Namen siehst du hier, wenn du, wenn ich dir das, kannst du das vorlesen? Gordon Bleu Mat. Genau. Es gibt auf dem Land, in Region Bern ein Cordon Bleu Mat, wo man kann verschiedene Cordon Bleus Da siehst du online, was er Vorrat hat, im automatisch wie ein ah, Selecta-Automat ein mit Cordon Bleu. Ach, jetzt nochmal, du hast mir gesagt, das ist eine Website. Ja, da kann ich online schauen, ich überprüfe jetzt live den Bestand aller Cordon Bleu Mat. Und dann ist es wie ein Selecta-Automat ja. und dann kannst du Gordon Bleu rauslassen. Jetzt kannst du sagen, willst du willst gerne einen, ist der Kickboxer. Dann kannst du unten noch lesen, was der Kickboxer drinnen ist. Kickboxer ist 390 Gramm, zarte 390 Gramm Schweinefleisch mit Schinken, Salami, Raclette, nochmal Raclette, Knoblauch mhm. und Speckpanade gefüllt. Dann gehst du das Ding holen, es gibt das glaube auch mit Pizzas, so einzelne Orte. Und dann kannst du das Ding daheim in Bachofen holen und dann hast du einfach ein fettes Gordon. Es geht um Blömat. Ich meine, wer kommt auf die Idee? Also, ich bin nicht äh, ein Dude von Höhle der Löwen. Aber, ähm, und ich will hier nichts prophezeien. Aber ich weiss, dass die Pizza-Automat gibt es, glaube ich, etwa noch ein oder zwei. Genau, die sind Wir haben schon drei Termine gehabt beim ersten Pizza-Automat in der Nähe. Das ist Luzern, im Luzernischen. Und der ist noch dort, glaube ich. Das ist noch der letzte. Aber geht um Blömat, warum nicht? Es gibt eins, zwei, drei, vier... Also das Langnau gibt es eine, das Wangen an der Aare, das Böckte und das Kirchberg. Ja, also ich, ich habe jetzt Grund eine Ferienwohnung. Ja. Kann man mieten auf Airbnb. Ah, wirklich? Wirklich? Ich kann nicht mehr <lacht> Vor allem, okay, was er live schon einmal hast gesagt und er in der zweiten vordersten Reihe <lacht> mögen die Frau hören <lacht> Leute. Hurentür! <lacht> <lacht> Nein, ist fast bei sein. Ja, jedenfalls, ja. dort ist es gang und gäbe, und das gibt es auch nur in der Schweiz, ein Selectautomat gefüllt mit Käse gibt. Käse XY, da gibt es echt keinen Käse rauslassen. Also das das habe ich aber crazy. auch schon gesehen. Ja, aber ja. ein Cordon Blumat ist mir echt ja. neu gewesen. Also da habe ich gedacht, wer kommt auf die Idee, fast ein halbes Kilo Fleisch zu gefrieren in einem Automat. Zu. Schon nur die Apparatur, ich bin leider nur vorbeigefahren und so, weißt du, das Schild gelesen und habe es nicht genau können anschauen. Aber ich, ich, also, weißt, das ist ja riesen Bits, also ja. Gordon Bleu, so aus Touch. Die sind ja riesig. Ich, ähm, zwei Fragen, die wir gerade äh, aufploppen. Mhm. Äh, ist Gordon Bleu, es tönt so französisch, aber ist es nicht einfach wirklich ein urschweizer Ding? Gibt es so zu Frankreich? Das ist eine gute Frage. Weißt du, du bist mehr in Frankreich unterwegs. Äh, ich kann es dir nicht sagen, ob es eine Schweizer Erfindung ist. Ich hätte es gesagt. Oder ähm, ist ja mal, ja, ein Schweizer. Weißt du, wie, es gibt zum Beispiel, nur mal zum sagen, es gibt ja auch, äh, Benne Cinque P. Cinque P. Cinque P. Die 5 P, ja. Egal, Peperoni, äh, Ach, Pomodori, bla bla bla. Tönt italienisch, Schweizer finde ich. Cinque ich P. Denke, das ist italienisch. Gibt es in Italien, also, nochmal, können wir auch hier korrigieren. Uris Casimir kommt nicht aus hin. <lacht> <lacht> Aber das ist wir jetzt ein Wunder beim Gordobler, weil das ist so schweizerisch, das siehst du ja in jeder Dorfwirtschaft gibt es ein wehrschafts einer These nach stammte der Name von der gleichnamigen Auszeichnung für besondere Kochkunst in Frankreich ab. <lacht> Umgangssprachlich übersetzt könnte es aber auch Küchenfee heißen. Wo das besondere Schnitzel wirklich herkommt, können wir jedoch nur vermuten. Das ist ein Mythos. Okay. Ich bin, ich, 
in der Corona-Zeit in Genuss kommen von den vielseitigen Cordon Bleu. So ein bisschen die, die Wiffe, neue Restaurants, die bieten eben dann nicht nur, wie du jetzt gesagt hast, äh, Schinken, Käse, sondern eben Raclet. Und dann geht es noch viel weiter. Gibt's mit, äh, ja, das Schinken, ist im Cordon Bleu Mann nicht gerecht, der hat doch mehr. Eben, äh, das, ich bin einfach während Corona da drauf gekommen, weil ich noch immer bestellt habe, wo hey geliefert, was so speziell Cordon Bleu gemacht hat, dann habe ich jeden zwei Tage sagen, das Cordon Bleu bestellt. Ach. Ja. Ich, ich muss sagen, obwohl ich Fleisch esse und, und nicht wenn ich Fleisch esse, also sicher täglich auch oder zumindest jeden zwei Tag, die Freude am Cordon Bleu habe ich ein verloren, weil es mir wie zu viel ist. Es ist, und das sage ich. Es ist ja nicht, was ich will sagen. Wenn ich, ja, mit mir. wenn ich noch den Kickboxer vorlese, das sind mindestens drei Säue zu viel, die da drin sind. Schinken mit Salami, mit nochmal einer Speckbanade und Ringsetum mit einem fetten Bisschen Schweinefleisch kombiniert, das ist einfach das ist ein nicht gut. zu viel. Nein, das ist definitiv zu viel. Aber da haben wir auch schon darüber geredet. Es gibt doch die Burger, mit, die nicht mal mehr Brot haben, sondern das Brot ist selber wieder ein Brätelsfleisch. Das, das ist, ist wirklich, nicht. ich habe das wie nicht. Ich habe das wie scheiß TikTok und youtube drin wo irgendwie, weißt du, das absolut ungesunde sind. You take a burger and then you take a cheeseburger and then you take another cheeseburger ja, and you wickle ja. in a, weiß, weiß ich, du bekommst schon mal einen Herzinfarkt, wenn das Video schaut. Und dann tust du mal Käse ja. und dann Cheddar, you put some Cheddar ja. und dann noch Nutella drüber am liebsten und dann in den Backofen ja. und alles aufschneiden. Oh, fressen sie mit ihren grusigen, versabberten Bärt, beissen sie drauf und sagen, oh, it's so great. Dann sage ich, gang, gang, hey, gang, gang, gang mit dem Schelker auf die Cholesterinstation. Ja, sorry, instantly. Cholesterin. Nee, das ist doch, also, wie gesagt, da bin ich voll bei dir, nicht too much Fleisch. Aber nee, ich, bei mir jetzt, ich habe so Sachen ausprobiert, wie eben äh, mit Spinat noch drin und so. Hat, im, Im Cordon Bleu Mag gibt es so eins mit äh, Bärloch. Du, ich habe den nicht mehr überrascht. Ich nicht, das gibt. <lacht> nee, der hat das Game durchgespielt. Der hat okay. <lacht> Mexiko mit Chili drin. <lacht> Ja, es geht aus. Also, weißt du, die Idee ist, etwas in ein Fleisch verpackt. Das ist ja eine Roulade. Das ist ja, also, ja ehrlich, das gibt's ja in jeder Variation. Und Gott und Blöcke hast du das natürlich auch zu Boden spinnen. Ich bin mittlerweile, äh, früher, also vielleicht mal vor, Sechs, sieben Jahren habe ich wirklich auch noch Freude gehabt, mit fetten Gordon Bleu. Mittlerweile bin ich so zurückgekommen, äh, Burger ist weniger, ist mehr. Ein klassischer Burger mit einem guten Scheibli Käse, mit einem guten... Ja, aber da bist du auch sehr, äh, Konservativ. Sehr konservativ ja. und, äh, selektionierst. Konservativ sogar. Konservativ und, und selektionierst dort alles raus. Also beim Schelke, da, da kommt kein Zibeli drin. Aber gut, das ist wieder, da bist du Fruchtanier. Fruchtanier. Genau. Das Zibeli wären das Beste. Leicht abbrätelt in die Pfanne, ein bisschen karamellisiert. Nein, drei, die wären das Beste. Nein, ja, das kommt nicht mehr karamellisiert, du. Die frisst Ananas bitte mit dem Raclette. Nein, nicht das Süße. Karamellisiert? Nein, ja, ja. Habe ich nicht gern. Nein, kannst du mich jagen. Hm. Zwiebel an sich hat für mich schon einen extrem süßlichen Geschmack. Und auch noch karamellisieren. Aber ich höre es von jedem, von jedem Chefkoch. Wie soll das? Titu, Gordon Blöd. Ich meinte, wir haben den Titel schon mal gehabt. Wie echt jetzt? Da läutet jetzt etwas für mich. Oh, das habe ich selten. Weiss, kann ich schnell schauen. Wenn wir jetzt so folgen, Titu, Gordon mm. Blöd. Müssen wir ja... Ah, nein, schau da, ähm, Baywatch Berlin mit dem Klaas Häufer Umrau. <lacht> Jetzt tust du mir eine halbe Schnur, komm. Hat Stimmungslage Gordon Bleu und von dort habe ich es auch mal gesehen. Nein, Gordon ah, Bleu. Ah, nicht gerade Gordon Bleu, hat er nicht nein, schon gebraucht. Nein, gebraucht. nein, nein, Gordon Bleu können wir schon machen. Sonst ist es wieder heisser, wir kopieren die. Wollen wir nicht. Botox für das Volk ist gestrichen, Aber wir nehmen Gordon Bleu. Aber die finde ich auch Bleu. gut, finde ich auch gut. Der Schelker entscheidet heute und man sieht am Schluss, äh, wenn ihr den Titel leset, ist es selbstgefällig, Nein, hey, Gordon Bleu. Ich, also Gordon Bleu, ich, wenn ich eine bessere Idee sehe... Wie würdest du schreiben? Go, ja, das ist jetzt einfach wieder, dass das der Wortwitz funktioniert. Ja, das müssten wir jetzt dann noch schnell austüfteln, aber das machen wir gleich im Anschluss. Kommt Botox für alle. <lacht> Botox fürs Volk. Ja, ah, fürs Volk. <lacht> Komm, sag die Aufstellung. Mir ist wirklich nur ein kleiner Fein. Ich möchte auch nicht um mega äh, in die Teufel gehen, aber ich möchte mit dir äh, meinen Aufsteller von der Woche, es ist eine Dokumentation, die ich geschaut habe, der Doku wieder. Ich schaue auch gleich eine wo angeknüpft ist an eine philosophische Frage, wenn ich denke, so zum äh, Start des neuen Jahr können wir das kurz besprechen. Mhm. Aber wir uns wirklich so wie, wie der Käse vom Gordon Bleu ganz aussen abkratzen, so dass der einfach ein bisschen rausschaut. Mhm. Noch, so, nur so ein bisschen, wir können jetzt nicht ganz in die vom Gordon Bleu. Können wir nie. Das stimmt. Das, für das verstehen wir. <lacht> Du weißt, ich bin ein Doku-Fan und du weißt, ich habe gerne, wenn es ums Weltall geht. Da kann ich mich drinnen verlieren. Dokus über das Weltall. Klammer auf, Klammer zu, jetzt geht es Weihnachtsgeschenk von meiner Partnerin bekommen. Ich kann einen Stern warten. 
Gang, kannst du da schauen. Da haben wir doch vor x Folgen gesagt, ich wünschte mir ein, äh, wie sagt man, ein Stereoskop. Ein Teleskop. Stereoskop ist das, was der Doktor... Das ist ein bisschen zu ja. Nein, das ist der Post. Du hast gesagt, du hörst es, das Herz hörst. Nein, Steptoskop. Schau, jetzt machen wir ganz... Jetzt, Teleskop schaust du an Himmel. Alles andere mögen wir nicht. Das habe ich gesagt, Stereoskop. Stereoskop. Gibt es gar nicht. Stereotyp. Gut. Egal. Also, ja, Entschuldigung, ja. Ja, aber das sind wir da, du hast eigentlich jetzt hier den Steilpass äh, geliefert. Also, ich hätte den gerne mit, aber das darf ich ja nicht. Nein, so ist es nur für zwei. Okay. Ähm, es geht, äh, es ist ein Art um, wie heisst jetzt, das grösste Weltraumteleskop, das jetzt gerade raus ist, kommt, äh, James Webb Space Telescope. Nur mal schnell, sorry. Stereoskop, optisches Gerät zur Betrachtung von Raumbildern. Also so hure daneben bin ich nicht gewesen. Nie. Ja, also Teleskop ist aber das Gängige, wo ja. du in den Sternenhimmel schaust. Ja, ja. Jetzt kommen wieder alle die, die, die Experten sind. Aber es ist schon nicht schon im Weltall. Es ist im Fall so ein Angstding, ein Stereoskop. Also nochmal, Teleskop ja. ist auf der einen ja. Seite das, was du daheim in der Stube hast, wenn du deine Nachbarn willst, gelüsteln willst. Genau, oder bei dir kommt so etwas für dich. Oder mal den Mond <lacht> gehst du anschauen. Und Teleskop sind auch die, die in die Welt aufschiessen, die Nase etc. Und dann von dort eben ganz eine Weitsicht hast. Nicht mehr Hochstrasse. Genau. Und, und das grösste Jitze ist eben nicht das Hubble. Das ist schon oldschool. Das ist ein Doku über das James Webb Das Telescope. steht in der Wüste irgendwo, gell? Nein, das... im Weltall, Schelker. Hörst du mir zu? Entschuldigung. Space Telescope sind die, die eben nicht aus, von der Erde aus aufschauen, sondern vom Weltall Krass. aus. Okay. Und auch uh, weiter reisen und dann immer weiter, weiter, weiter gesehen. Ja. Und das Jitze ist wirklich enorm lang. Enorm breit und enorm gross. Und wir okay. sehen enorm weit. Und auf der einen Seite... <lacht> Ich war völlig gefesselt von dieser Dokumentation. Da reden 25 einfach top NASA und nicht nur NASA, äh, Professoren, auch, die für das Teleskop gearbeitet haben. Also einfach, wo du das Gefühl hast, das ist das komplette Wissen, wenn es um das Universum, um das Weltall geht, koppelt ihre Doku, dann lasse ich einfach zu. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass sie so, so Macher, so, so leidenschaftliche und die freuen freu sich um jedes Bild, das das wieder absendet und die können Stunden damit verbringen und können sich, im, sich im Moment verlieren. Immer interessante Menschen. Das ist mal das Ende. Ich rede ein bisschen äh, mit dem Kopf und Kragen, weil ich möchte nicht mehr anders herkommen. Wie Kannst du schon schnell sagen, wie sie heisst? Du hast wieder 100, wie heisst die Doku? Ich gebe die Art Doku James Webb Teleskop. Gut. <lacht> ja, gib jetzt schnell ein! Jetzt gehst du schnell ein! Jetzt, 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 jetzt machst du mal den dummen Stündler und die Stündlerin also, nach. Arte, Arte James Webb Teleskop ob Doku. Ja, kommt etwas. Vor einem Monat etwa Stung. Was? Vor, ja. Genau. Auf YouTube? Auf YouTube findet ihr es. Ah, okay. Okay. Gut, ich ja, das bin ich jetzt auf YouTube schauen, ah, Nicht cool. auf Netflix und nicht YouTube, klassisch. Das ist aber dann, wenn ich daheim ins Bett versinke und noch schnell auf dem Laptop etwas mhm. schaue. Gut. Und auf der einen Seite nochmal, wenn ich dann alle die Chöre rede, wie viel Billiard ähm, äh, Sonnensystem das gibt und wie viel Quadrilliard äh, Lichtkilometer und Lichtgeschwindigkeit und all das, wenn ich das alle so höre, mhm. die Dimensionen, mhm. da habe ich so ein Gefühl von in erster Linie wird mir einfach schlecht. Das also, ich, auch, ich kann wie fast nicht mehr. Ich, ich muss wie fast weg schauen. Ich, ich, ich ertrage das für mich nicht so nicht greifbar. Obwohl die das so ihre Natürlichkeit sagen. Ja, also das ist ein Sonnensystem, wo möglich ist, dass, dass es eine Erde gibt, gut auch in unserem Sonnensystem, aber das ist ja auch schon so unendlich gross. Sagen Sie, ja, Frank, geht es umgekehrt genau gleich wie die Teufel, wenn du in Quanten es geht in die Teufel, in die Materie, ja. so weit, also es wird dem Sturm, wenn man darüber nachdenkt. Ja, ja sorry, aber wie gesagt, ich, 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 ich mag dort aber fast nicht zu. Aber es wäre die philosophische Frage jetzt. Meine philosophische Frage ist, und ich weiß nicht, ob das doof ist, all die, ich habe natürlich gehört, wie teuer das war. Ich habe die Bilder gesehen, die fasziniert haben. Hat sich gelohnt, jeder Rapper sagt jetzt da der, 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 der Gönner muss. Nein, es ist, es ist faszinierend. Nochmal, es, es, es fesselt uns ja, uns Menschen. Aber dort sind die schlauesten Menschen an dem am Arbeiten, ob also man jetzt möglichst weit rausschauen kann. Und falls es dann mal, und es geht in erster Linie darum, der Frage nachher zu gehen, gibt es äh, Leben, Leben, Leben irgendwo. Ja. 
Mhm. Müsste das ja ist, rein statistisch sein. Statistisch ja, muss es. Dann sagen sie, könnt ihr rechnen? Dann habe ich so zuschauen gesagt, ja, komm ich eigentlich schon. Dann habe ich gesagt, also du bist dumm, wenn du sagst, es gibt kein Leben. Oh, okay. <lacht> <lacht> dann gibt es Leben. <lacht> so bin ich vor dem Bildschirm gestanden oder gehockt oder gelegen. Aber wenn sie mir so überlegt, es ist so viel, es bündelt zu wissen. Es ist bündelt die auch Empathie bei diesen Menschen. Aha. Es ist unendlich viel Geld. Setzen wir dort das Geld richtig, richtig ein, für einen Planet zu suchen, wo 100, ich, weiss, ich komme jetzt wieder mit irgendwelchen Zahlen, mit die nicht stimmen. Einfach, ja. 100 Milliarden Lichtjahre entfernt ja, ist oder ja. 100 Millionen ja. sei drauf geschissen. Und haben wir nicht Krieg, wo ein paar, ja, ein paar das wenige tausend Kilometer entfernt ja. sind. Ähm, ist so der erste Gedanke gewesen, den ich ja hatte. Also Aha. dachte so plötzlich, Hey, es fasziniert mich auch Hure und es interessiert mich auch Hure und es ist schon Hure viel Geld und es ist Hure viel Wissen und alles kanalisiert in die Richtung, wo es irgendwie einfach ins Welt gespült wird. Anstatt vielleicht hier innen mal zuerst aufräumen, bevor wir, ich sag mal, Wolli, du mal die Erde aufräumen, bevor wir eine andere gehen suchen. Ja. Und wiederum als zweiten Aspekt ist mir gekommen, um was geht es eigentlich? Es geht doch eigentlich um einen Sinn vom Leben, um eine um, Antwort. Um eine Antwort darauf, warum sie mir eigentlich hier mhm. im Wissen, dass, dass keiner von denen wird rausfinden. Mit den Zahlen, die sie jonglieren, und sogar die sie überfordert gesehen hat, mit meinen Stunden, was sie da gesagt haben. Ähm, es ist auch das, es ist auch der Antrieb. Ich wollte das jetzt um schnell so dann anstoßen und, und eine plumpe, eine plumpe Antwort gehört. auf deine erste Frage wäre, wenn wir weiterfahren mit dem Planet so wie jetzt, dann ist das Geld sicher sinnvoll investiert, weil wenn sie irgendwo einen Ausweg finden, dann könnte man zögeln. Äh, was aber auch ziemlich unrealistisch ist, weil es viel zu weit weg ist. Voilà. Gut, das Einzige ist der Mars, der ja, ist, der ist greifbar. Oh. Ja, nein, das ist noch verhältnismäßig, aber die reden wirklich von ganz anderen Dimensionen, ja. wenn wir wirklich dort schon neu mehr möchten, was, was schon bei mit und Wasser und so. Also, aber, ist schon der Mars, aber schon der Mars ist ja verhältnismäßig unerreichbar für ein, jetzt ein normales Menschenleben. Man ja. überlegt sich ja, wie man dort hinten kommt, was man dann machen könnte, dass es wird länger würde. Aber es geht ja... Ja, das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Aber nicht gegen das Menschenleben, bis man dort... Fragen wir den Elon Musk. Also der hat das Gefühl, dass ich den auch schon übermordet drauf. Eben, der ist schon so ein Visionär. Ich glaube, aber auf der anderen Seite... Aber das ist das sorry. Das ist ein Aussiedeln. Oder, oder den Gedanken verstehe ich noch. Obwohl er blöd ist, lieber mal hier ein bisschen Sorgen aber, tragen, als ja. schon schauen, wo können wir dann wieder ausweichen. Ja. Aber... Ansatz okay, aber die, die so weit raus schauen, mit diesen Teleskopen ja, und so weiter, dorthin kommen wir ja nicht. Also das, da gebe ich dir nicht. Es ist mehr, glaub, der Sinn vom Leben. Es ist etwa ähnlich sinnvoll, wie man auch bei der Wohnung hockt, so wie man es vielleicht jetzt da in der letzten Woche gemacht hat, wenn man noch nicht gearbeitet hat, weil einfach daheim am Rumpimpeln ist und dann hat man so eine Fleck irgendwo oben links in der und dann fährt man, wenn man, wenn man gelangweilt ist vom Fernsehprogramm, fährt man dann immer wie genauer an und anschauen. Am Schluss nimmt man den Stuhl, steht auf und schaut noch ein bisschen genauer her und tut noch einen Stuhl auf einen anderen Stuhl, dass man wirklich auf den Tilly kommt und dann ganz genau her schaut, was es ist. Am Schluss ist es einfach ein Fleck und ja, er ist dort. Und etwa so ist es auch mit dem, mit dem Universum. Man weiss, es geht unendlich weit, aber man ist jetzt wirklich bis zum Hingerst an die Schädeldecke vom Universum muss schauen, für das man merkt, ah, dort wäre es dann fertig. Weiss ich auch nicht, wie sinnvoll das ist. Da bin ich so ein bisschen, da bin ich bei dir. Das Zweite, was du gesagt hast, ob es nicht besser wäre, das hier zu investieren, würde man es vielleicht sogar dümmer nerven, weisst du, würde man es vielleicht sogar noch dümmer brauchen, würde man noch mehr also Waffen... Halt, ich wollte wirklich nicht sagen, dass Weltraumforschung dumm ist, im Gegenteil, also es macht eben... Ja, aber es, es, es <lacht> reisst einem dazu, dass man sich die Frage stellt, wenn man sieht, wie aber Billiarden der Tribotter... Ja, für, für was man einfach wirklich eben... Marginale Fortschritte macht im Wissen, jetzt, wenn es um das schwarze Loch geht oder was auch immer, das... Das, das verschwindet. Das das. Vielleicht können wir Hallo? dort auch noch immer forschen, Schelke, ja. wo, wo man muss sagen, dort ist unser menschlicher Intellekt einfach nicht dafür gemacht, im Husten. Du kannst, aber die, Ener oh, ja. lass raus, Simon. die Energiekrise wäre natürlich geil, wenn du die kannst lösen kannst, wenn du kannst Kontrolle über äh, unendliche Energie erlangen kannst. Das Thema schwarze Löcher. Darum, ich finde es geil, bist du jetzt auf das Thema gekommen. <lacht> Schelke, sind ja schon, komm, du hast ein kleines schwarzes Loch auf. Die Werte hätten weg alle Probleme gelöst. Das schaffen sie. Das ist jetzt kein Witz. Ja, aber auch nie. Das ist eine negative Materie. Vor drei, vier Jahren Jahr, Jahr, Jahr habe ich das Ägypten das Buch gelesen von Stephen Hawking, wo ich mit dir genau über das wollte reden, ob ich gnadenlos abblitze. Hast du mich auflaufen lassen? Hast du gehört, wo der Stephen Hawking aufgetaucht ist? In welcher Akte jetzt diese Woche? Akte X? Nein, Epstein. Also, sorry, was kann der Stephen Hawking... <lacht> 
Nein, jetzt, jetzt mal Schuster, bleib bei deinen Leisten. Jetzt, ich wollte jetzt am Steven Selig nicht nachtreten, aber was hat jetzt da? <lacht> oh. <lacht> Ganz, ey. jetzt musst du schon da rausreden, Schenk. Wo ist denn zugeschaut? Mein Vater, ich bin jetzt so ein Täter. Entschuldigung, du bist so viel Leben in so viel Leben in den Fall. Es ist alles falsch. Und es ist auch ein ungutes Halbwissen gewesen von mir. Bitte, jetzt gehen sogar bei mir die Alarmglocke. Ich habe nur ähm, <lacht> diese Woche gelesen. So blöd. Und vor allem das als Nummer zu betiteln. Nein, es ist... Es ist. Das sind schwarze Löcher, die wir da drin haben. Wirklich, das, das sind richtig, das sind nicht, das sind nicht Fettnäpfchen. Das sind oh, schwarze oh, Löcher. Oh, 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 oh. Darf ich nochmal noch schauen? Bitte mich korrigieren. In dieser Epstein-Doku. Du, hau, für das korrigiere ich mich nicht. Das ist von dir gekommen. Ich, nein, nein. ich habe gesagt, ich möchte mich auch korrigieren. Ja, okay. Also ich wollte nur sagen, der Hawkins ist einfach, und vielleicht stimmt nicht mal das, aber ich bin fast zu 99,9% sicher, ist jetzt in dieser Akte Epstein auftaucht, aber weil dort alle, die mit dem Epstein überhaupt nur zu tun hatten, oder sogar ein Michael Jackson auftaucht, mhm. ähm, äh, sie dort erwähnt worden. Und dann haben natürlich äh, auch ah, die ja. Boulevardmedien Namen, Namen, Namen. Aber es geht nicht, ist nicht wie ein Prinz Andrew, wo auch das, ich weiß es <lacht> nicht. Als aber, aber, aber ja, wo, wo man das Gefühl hat, also der ist, glaube ich, ein bisschen in der Circle gewesen. Kann das sein, als wenn der Jackson eine Aussage hat müssen machen, weil der vielleicht mal um einen Dinner ist gewesen. Gut, der Jackson hat, glaube ich, dann nicht mehr gelebt, aber ja, ich sage jetzt als Beispiel, ähm, dann wäre der dort schon auftaucht. Und vielleicht hat der Hawkins, warum auch immer, mit dem Epstein, das war halt ein, ein Drecksmilliardär gewesen, ja, der mit jedem sagen. irgendwie mal einen getrunken hat, äh, tauchen dort viele Namen auf, aber Bill Clinton, schwierig, äh, 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 gut, Andrew, äh, der Prinz Andrew, oder ist der, ist der Prinz, dort äh, verwundert es ja niemand mehr. Aber ein paar Namen, die dort schon... Ah, Darf ich da mal etwas sagen? Aber das sorry, ist wirklich, ich mich vergessen. Das ist völlig unglücklich ausgedrückt. Aber nur weil dir irgendein Arschloch mal über, über den Weg ist gelaufen und du per Zufall am gleichen Ort, vielleicht noch, obwohl du nichts ist dafür kommst, am gleichen Tisch mit dem Arschloch bist gehockt. Und mhm. dann trennen sich deine Wege mit dem Arschloch. Und der macht dann irgendetwas, wo, wo wirklich unter aller ist und, 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 und verurteilt gehört, ähm, dass dann er quasi in die aus in, in gleich Topf ja, ja. geschossen nee, wird. Das, also, das geht gar nicht. Genau, das ist ein äh, undifferenzierter Journalismus. Voilà. Also, ich Musch, ich... <lacht> Journalismus. Musch. Musch, genau. Aber ähm, nochmal. Ich, wir sind äh, reflektierte Journalisten, Schelker, sagen nochmal, ähm, ich sage nochmal, dass sie einfach Leute, die Aussagen haben gemacht haben und darum einfach genau gleich erwähnt werden, als, als Leute, die in diesem Prozess irgendwo teilgenommen haben, wie einer, der im Innenzirkel war. Darum, ah, kommst du nicht durchschnaufen. Ich bin ein bisschen auf der Schweiz. Ich habe gestern geht lustigerweise über Stephen Hawking äh, gelesen, Ach, weil äh, ich schaue auch eine Doku, die habe ich dir sogar empfohlen auf WhatsApp, habe ich gesagt, äh, ähm, die Schuh-Doku über die WM mit den Captains, die man so ein bisschen sieht, ähm, Weisst du, wie, wie, wie sie sind hinter den Kulissen, am Strugglen, ähm, etc., etc. Du weißt was ich meine. Mhm. Ich habe es geschickt. Mhm. Ähm, und der Papa Bubba Diop, der war für Senegal, dann zumal ein Star, gewesen, das war in den 2000er, gewesen, ähm, dann noch Senegal so aufgepoppt ist, auf der, auf der Weltbühne vom Fußball Und der Papa Bubba Diop, der hat die gleiche Krankheit gehabt wie der Stephen Hawking und ist nach drei Jahren verstorben mit irgendwie Anfangs 50 oder Ende 40. Wirklich, wirklich traurig. Und er ist eben da in der, in der aktuellen Doku. Ups, äh, ja, mhm, Pfeifen mhm. In der aktuellen Doku ist eben auch darüber geredet, äh, das Spiel von Senegal jetzt, wo es dann irgendwie an dem Todestag von ihm ist, noch ein wichtiger Match gehabt. Nein, wenn man denkt, warte, jetzt, der ist innerhalb drei Jahren gestorben, die gleiche Krankheit, die Stephen Hawking hat. Und der Hawking, nicht Hawkins, ähm, und der Stephen Hawking hat jahrzehntelang, weißt du, leben mit dieser Krankheit. Oh krass! Weißt du, oh krass! So tödlich wie die ist. Der Film, äh, wie heißt er, Die Entdeckung der Unendlichkeit, ist es, glaube ich, über Hawkins. Äh, ja, ganz guter Film. Ja. Sehenswert, wirklich, wie das hat angefangen hat, glaube ich, im College oder so, oder noch früher. Und, und wie du sagst, dass das so unglaublich alt ist geworden. Äh, für seine Verhältnisse natürlich. 
äh, absolut crazy und eine Seltenheit. Aber über genau das haben wir vor drei, vier Jahren geredet, wo du nicht mit mir über das schwarze Loch ist, reden wollte. Und darum kommen wir jetzt über zu. Was? Nein, aber es hat gleich noch mal was habe ich? Über was haben wir? Nein, wir haben auch über einen Film geredet von Stephen Hawking. Dabei hätte ich gerne mit dir über schwarze Löcher geredet. Also, ich, also, wir können uns gerne vornehmen, für das nächste über Mal über schwarze Lö Lö Löcher zu reden. Röcher? <lacht> ja, <lacht> ja, einfach über die an ja, unserem Körper. Die nehmen wir mal ein bisschen genauer <lacht> Also, komm, wir gehen über zu. <lacht> Dein Aufreger der Woche. Du bist in Fahrt. Jetzt gefühlt mir sie Fahrt. Ja, wir nehmen Fahrtwind auf in dem 2024. Vor allem haben wir Folgetermin und haben noch gesagt, wir müssen den, also jetzt ah. ist es 10 ab 10 Uhr am Abend. Um ah. 12 Uhr kommt die Folge raus und wir müssen um halb 11 hier spätestens weg. Und wer kommt uns abholen? Unser Bodyguard, Livio. Auf das, ist, also, das ist so wie auch eine never ending story. Hat man auch angefangen in einer blöden Lei und mittlerweile begleitet uns der auf Schritt und Tritt. Aber wir sagen ja jedes Mal, Livio, also es ist vor allem der Gag ist erzählt, das ist gut, das braucht ich nicht mehr. Aber mittlerweile ist es einfach wirklich ein Party. Also wir machen es einfach wirklich aus Spass. Ja, wir haben Freude, <lacht> ja. den Abend zusammen zu verbringen. Hast du die Arzt WM geschaut, wenn wir gleich noch ein bisschen aktuell bleiben Nein. Seht ihr das nicht? Nein, aber am Anfang von Toro sein eigenes Dart-Turnier ähm, habe ich da am Rand mitbekommen, weil wir eben gerade eingeladen haben. Aber nein. Ah, ja gut, das ist nicht lustig. Das Wunderkind, wo was? Mit einer Freundin? Luke Littler ist Aha. das Wunderkind. Er ist nachher im äh, Finale rausgegeben. Also er ist einfach zweit geworden. Hat er, hat er nach drei Mal Spiel nicht mehr gebracht? Das ist 16. Okay. Und kann gar googeln jetzt. Ich habe mich nie gefragt, warum der. Das war nie meine erste Frage, dass das Wunderkind in Dart ist, sondern was... Für ein Wundermittel hat der gegessen, dass der mit 16 die aussieht wie der 38 jährige Ja, der hat es nicht gesehen aus wie... Äh, jetzt fragst du mich wieder. Äh, jetzt haben sie doch vorhin noch nicht im Kopf gehabt. Luke äh, Littler. Littler? Mit zwei T, glaube ich. Luke, Luke Littler. Littler. Das hier... Niemand redet darüber, aber ich sage, es wundert sich. Was ist das? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe das Final geschaut mit meinen Kindern. Und ich oh, sagte, ich habe gewusst, wie alt schätzen. Ja, wieso, Papa? Ich habe schon nicht geredet. Aber ich schreibe so ganz normal Wunderkind und zeige ein Foto. Schreib doch einfach, Alter, was hat der getrunken, für das der 30 Jahre älter ist geworden? Ja, das Jahr geht 2000 aus 7. Hey, nein. Geh, dann bitte schauen. Jetzt schnell Pause. Schau. Littler. Und dann wüsste ich, warum das mich so amüsiert. Und frage mich nach, warum schreiben die nicht drum, drüber, äh, was der genau zu sich genommen hat. <lacht> so. Das übernehme ich mal wieder nach dem schwarzen Loch Monolog da. Ähm, mein Problem ist, warum man <lacht> an Orten, das kannst du mir vielleicht erklären, wie ich mit dir dorthin gegangen Es ist, äh, ähm, ein Tag, ein Familienausflug mit Familie Mosser, wo wir da mit der Zusammen- und mit der Kooperation äh, haben gemacht haben. Das Video kommt dann noch dazu, nächste Woche, glaube ich, oder übernächste, muss ich dann noch schauen. Ähm, sind wir so in einem in eine Kinderausflugsparadiesische Halle gegangen, wo es wirklich alles hat, was das Herz begeht. Von Trampolin bis über XXL-Rutschbahnen, Mörderrutschbahnen, wo ich nie würde draufgehen würde, weil du wirklich das Gefühl hast, du stirbst da aber rutschst, weil sie überhängend sind. Rutschbahnen, die überhängend sind, funktionieren tendenziell nicht. Dann gehst du einfach und rutschst nicht mehr. Okay, ein anderes Thema. Das ist einfach, einfach ein Indoor-Spielplatz. Ein ja. Indoor-Spielplatz. Also nicht ein kleiner, sondern ein riesiger. Das sind Hauen mittlerweile, ja. ja. Und ja. du bist dort, du, also du kennst die aus. Du sind mit ja. Abkürzungen ja. kennt, hat das System durchgetrieben. Ja. Dort. Und dort haben alle müssen, und klar, im ersten Moment ist mir auch logisch, warum, die Schuhe abziehen. Schuhe aus, das war wirklich das erste Motto, gewesen, noch bevor man Kassen ist angekommen, Schuhe weg. Und dann sind dort alle in den Socken um das. Und das hat, ah, etwas sehr Entwürdigendes. Also, egal wer. Sorry, Kids, okay. Mit so Aber alle Erwachsenen haben mit den Schuhen auch die Würde der Kassen abgegeben. Und B, dass das nicht ganz durchgedenkt ist bis zum Schluss des Konzepts, weil spätestens dann, wo ich nicht mal aufs WC müsse und Pisswar bin gestanden und weil es halt nun mal ein Kinder-Indoor-Spielplatz ist mit Pisswar, wo Kinder halt auch nun mal daneben schiffen, kann ich kann es nicht anders sagen, ist der Socken der denkbar schlechteste Begleiter, den du an so einem Ort willst, an den Füßen haben Weil ein Socken macht was? Der saugt doch auf. Genau. Und ich bin dort gut. an diesem Pissu angestanden. Die Würde wirklich lang verloren. Neben mir ohne verzweifelten, überarbeiteten Vater, der wo, wo, wo auch nicht mehr gewusst, wo oben Hunger ist. Hast du wirklich zu ziehen? Hast du wirklich angehört? Nicht gesehen. Das waren ist, ist dumme Schreie. Gewesen. Und wir haben angeschaut. Und ich bin dort einfach noch so unverbraucht. In dieser, in dieser ab 
also wirklich abgearbeiteten älteren Welt ankommen, wo alle noch so lethargisch wie Zombies auf das Sessel hocken und darauf warten, dass die Kinder sich endlich müde gekumpelt haben. <lacht> Simon, es hat sich eine neue Welt auf da für mich. Wie haltest du das aus? Und der Lärmpegel? 200 Dezibel? Ein Presslufthammer wäre entspannend gewesen, nebendran. Da, da bin ich dir effektiv Boah. 10 Jahre, nein, 13 Jahre, einfach 12 Jahre voraus. Hast du mir Antwort, wie kann man das mit Würden meistern? Weil ich finde, Simon, da will ich dir ein Kompliment machen. Ja. Du schwebst mit einer Eleganz durch die Viren versucht und von Sprit und, und Apfelschorle ähm, drängte bodenverseuchte Sauer. Hey, schwebst du wie ein Engel darüber und dir sind ja wie ein gleich. Und darum behaltest du deine Würde. Finde ich. Das Kompliment. Also Würde, also, mit so auch nicht dünkt. Also wir haben meistens Kind gesucht und meistens ist es egal gewesen, dass wir sie nicht finden. Bis wir also, einen wollen. Nein, wir suchen, wir müssen suchen. Oh, jetzt müssen wir sie gleich noch gehen suchen. <lacht> Nein, also ich kann das schnell sagen, ähm, in den letzten zehn Jahren, also so die ersten, wenn das Kind zwischen zwei und, und fünf, sechs vielleicht ist, ist es wirklich urgebig, so einen Ausflug zu machen. Ähm, in einem geschützten Rahmen, die Kinder können nicht wirklich weit abholen, es ist ein Winterprogramm, es ist ein Schlechtwetterprogramm, die können sich dort austoben und, und man findet sie dann schon wieder neu, muss sonst werden sie ausgerufen. Also das was ist wir, irgendwie noch so. Was wir jetzt eigentlich nachher ja. Das ich haben wir auch gemacht. Ja. Der Simon sucht doch gar nicht mehr. Der sagt, ich schelke jetzt ab zur Kasse, schnell gesagt, <lacht> ausrufen, Betty. Ja, und das mit den Socken, ja. Ist weißt, das ich schon gehe, seit Tagen so? Ja, ich gehe in die Trampolinpark und so, da musst du halt überall, ist, ist Sockenpflicht. Ich gehe, weißt du, in die Zone, da drehst du gar nichts. Also, das ist aber dich entwürdigend. Oder <lacht> nicht? <lacht> Komm, lass raus, Simon. <lacht> Oder nicht? Also, weißt du, du gehst ja auch nicht, du ziehst einfach nicht gerne etwas ab. Nein, aber die Sauna... Aber es ist ja so schlimm wie die Socken, also... Ja, in Sauna hat es dann auch nicht lauter Kinder, die daneben beiseln. Also, es gibt ja verschiedene Gründe. Warum? Also, es wäre ja ein Zettel Mord, ja Kotz am Boden, wenn jeder Go von vorher noch irgendwie... Und meistens ist es noch pure Kinder, die irgendwie noch über den Hof schalpen, die irgendwie noch in Klunken schalpen, das wäre ja alles dreckig. Geht nicht. Zweitens, Rutschbahnen. Hast du Gummi an den Sohlen? Es tischt dich wie blöd. Das es bremst dich, überschlägt dich. Aber also, warum also, können die Erwachsenen nicht einfach die Schuhe anpacken? Ja, aber das ist ja, dann, ist ja auch dreckig. Also, die Tolle, ja, und, äh, und, gehst du daheim mit Stuben, wo Kinder Bürzelbäume machen und mit den Gumpi bauen und mit Gumpi raus? Ja, falls es so ja. wäre. Wenn du mal zu Besuch bist, nicht mehr. Mit den Schuhen, wo du gleich vom Wald reinkommst, gegen die Tür Tür laufen. Ich habe eine super Kraft, Simon. Ich habe jetzt meine Schuhe nicht angeschaut. Ich bin durch den Regen hierher gekommen. Ja. Ich habe eine Superkraft und die Superkraft ist, ich habe immer super Schuhe. Sie sind super. Könntest du von ja, der Essen oder ist, nicht? Warum ist das jetzt deine Superkraft? Sie sind meine Dreckig, schau du. Äh, nein, da nicht. Ich muss mal ablecken, komm. komm ja, jetzt von denen würde ich auch noch essen, ganz ehrlich. Ich bin der und ich gehe mit meinem Hunger in Wald, jeden Tag Ja, okay, das ist schon nicht... Okay. Ja, aber ich finde... Du bist auch der Klunkenkumper. Du kommst immer mit beiden Füßen direkt in die Klunke. Ich finde ja, einfach, aus älteren Teil hast doch du doch genug Selbstverantwortung und doch genug Erwachsene sein, wo du die Mündigkeit, die du mitbringst, dass du die hohen Schuhe kannst anpalten kannst. Und im Trampolin Warum hast du das nicht gemacht? Weil es verboten ist. Es ist ja, verboten. Wer, wer, wer die mal? Es hat einen Türsteher, der ihm strubbelt, wenn man es anpalten kann. Wer hat den Lierschelk? Geh mal mit den Schuhen in einen Kiddy-Daum. Ich würde es auch machen. Das, da würde ich auch jetzt äh, de, 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 der Anti-Bürger in mir rauslassen und einfach die Schuhe anpalten. Dann gehe ich mit dir nicht mal mit den Schuhen auf die steile Rutsche und dann überschlägt es dich vor. Ja, dann traue ich nicht mehr. Schelker, äh, de, oh, jetzt wieder. Jetzt zum Schluss, zum Anfang und zum Schluss gibst du mir einen Steilpass für meine Story. Echt? Mhm. Okay. Es äh, geht auch um Kinder. Es geht äh, nochmal schnell äh, eins, zwei Fehl von meinem Silvester 2023. Ich bin... Ähnliche Lautstärke oder noch Leute, als das, was du erlebt hast, im Indoor-Spielplatz, bin ich also auf Feste feiern. Für Familien. Luftlinie 500 Meter, nein, 200 Meter von mir entfernt. Ja. Ich äh, als DJ am Arbeiten gewesen und hier mit der Familie King und Kegel ihr Kinderdisco. Wo übrigens der, der DJ kurzfristig uns ausgefallen ist. Sie haben mich noch gefragt, ob ich jemanden kenne. Ich bin kurz davor gewesen zu sagen, du, ich kenne schon einen Familienvater, der schon, also ich meine, der ist eh dort. Nein, nichts gesagt. 
Es hat schon gut angefangen, wir sind gekommen und gesagt, ja, auf Mose Pace reserviert, ähm, Tisch für acht oder neun Personen. Moment, fünf Minuten gegangen, fing immer noch nicht. Doris, kannst du jetzt oh, bitte oh. schnell schauen, fing immer nicht. Äh, wir tun schnell etwas, also der hat reserviert, aber wir haben keinen Tisch, jetzt müssen wir schnell einen platzieren. Wir sind wirklich in, in Mitte um, um Mantel von Tischen, die eigentlich wirklich fix platziert sind. Ich habe in den Gang rein, haben sie unseren Tisch gestellt oh. und links und rechts und hinten und vorne, alles Kind. Und, und dort sind meine Kinder, dort hoch gehst, Tendenziell mit jungen Kindern, ich sage so zwischen, zwei, zwischen eins und, und fünf, sechs ist vielleicht der Schnitt, vielleicht sieben, acht maximal. Aber dann der kleine Kind, mhm. der sich dort austoben kann. Und dann, wir haben, ich glaube, im Podcast auch schon hundertmal mhm. darüber geredet. Ein kleines Öl, wir können basteln, gehen sich anmalen, etc. Und natürlich immer legendär Disco, haben wir schon darüber geredet, mhm. wir schon angeheisert, mit dem übrigens ein Corona-erkrankten älteren Herr, der ja, alle Jahre ja. dort der DJ war, ja, gute ist Besserung ja. an dieser Stelle. Ähm, hat ein anderer DJ genauso schlecht übernommen, wie der, der vorher hat auf. Nein, aber eigentlich, da gehst du echt auflegen, wenn es gewünscht wird. Das ist nicht bei uns das Bam, Bam, Bam. Das Sack, das Übergang, das, was wir zelebrieren auf der Bühne. Die tun einfach dort Spotify anhängen und dann kommt das Kind und sagt, kann ich zum 16. Mal Frozen hören? Okay, wir hören zum 16. Mal hintereinander let it go. Frozen. Und dann kommt Let it go. Okay. So, plötzlich ist Stimmung aufgekommen bei Familie Moser. Dann haben wir angefangen zu tanzen. Meine Partnerin, mein Sohn, meine Tochter, meine Schwiegermutter. Und dann bin ich plötzlich in die Tanzlaune gekommen. Du hast Tanz? Ja, es sind dann plötzlich gute Songs gekommen. Wirklich cool. Wirklich, meine Tochter ist Rappers Delight gewünscht, äh, weil also sie das Hip -Hop. tanzen. Hip -Hop. Genau. Hip -Hop. Und dann, aber dann hat er plötzlich einen geilen Style auflegen. Und dann habe ich angefangen zu tanzen. Und nur noch bis ich zum Punkt von dieser Story, die ich jetzt gerade bin. Du musst noch mal Pause drücken. Mhm. Muss ich noch mal schnell zurückgehen. Es sieht natürlich auch geschiss aus, also eine Location. Da liegt ein Pomfrit rum, da stehst du auf ein Chicken Nugget, ja. etc. Auch oh, barfuß? Nicht zocken, ah, nee, nee, zocken habe ich sowieso angehabt, aber die Schuhe habe ich auch dürfen. Die Schuhe habe ich auch okay, gut. Immerhin. Aber ich bin zwei, drei Mal auf ein Chicken Nugget und auf ein Pomfrit gestanden. Mm. Wieder zurück, Pause lösen, ich bin am Tanzen, mhm. hip hop, da hebe ich. Und dann komme ich rein und spiele, ich gehe im Sonnen gegen, gehe wieder zurück und zu meiner Partnerin und drehe mich. Zuerst mal habe ich frei können tanzen, ich bin bleiben. Und dann plötzlich, oh, jetzt bin ich auf ein super äh, dickes äh, Chicken Nugget gestanden und tanze weiter. Und dann plötzlich kann ich sagen, yeah! Und dann drehe mich um, oh mein Gott, ich muss gehen, ich bin in einem kleinen, kleinen, herzigen Mädchen voll auf die Finger gestanden, das hat sich hinter mir am Boden gerüppelt. Du bist mit Schuhgröße 42 <lacht> an einem kleinen Kind und einem kleinen Kind. Kind. Nein, es hing, es, es, plötzlich ist es plötzlich ein, Kra ein Krabbelkind, weißt du? Am ein Krabbel Baby. am Boden? Nein, jetzt übertreibe ich. Aber einfach, ich will gerne mal auf den Dancefloor hockt, genau hinter mir, wo ich am Move zu machen bin. Ich habe wirklich jetzt den Jackson Moon, ich habe den Moon Walk, ich bin langsam ihm entgegengelaufen, hinter sie. Und dann hat es gemacht, mit mit. Und dann bin ich dem armen Kind auf die Finger gestanden und er ist natürlich die Sirene los. Und das ist ein göttliches Zeichen, Simon. Und du hast nicht. Äh, äh, Tanzen. Ich bin, äh, sorry, jetzt habe ich mich mal geöffnet, du Arsch. <lacht> Nein, aber wenn doch sagen, du siehst so einen kleinen Kind auf die Finger und jetzt hat es das Leben lang entstellt, die Hang und du mit deinen Blattfüßen äh, Nein, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die uns zuhören. Das ist wie Pommes zerdrückt, die Finger. Nein, ich bin nicht so leid. bin ich zuerst zum Vater und der Vater hat sich getröstet. Ich weiss, wie das ist, wenn es ein zweijähriges Schreikrampf hat. Hat auch, ich hoffe nicht, es ist irgendetwas noch kaputt gegangen. Das hoffe ich natürlich nicht. Aber vielleicht hat es noch ein bisschen gebrochen, plötzlich. Hm. Ah. Nee, sicher nicht. Aber gerade dann nicht zu ihm. Jetzt gesagt, ja, lass mich, weißt du, lass, jetzt lass mich jetzt schnell, weißt du. Dann ist es eine Partnerin und dann bin ich hinten nachher geschwunden und so. Nochmal wollen wir gehen. Moonwalk. Gar, so, genau, so also hinten sind, du hast recht. Ich habe hinten sind Moonwalk hinten ja. nachher gemacht. Ja. <lacht> so ein cooler Move. Dann ist es in den Babywagen da, immer noch gerannt. Du gerannt, hat mir leid da. Sie haben meine Entschuldigung entgegengenommen, aber so Mit widerwillig. Ja. Widerwillig. Ja. Ja. Und er hat äh, gesagt, also, ich gehe wieder move vor, ich gehe wieder walken, ja. gehe moonwalken. Und dann hast du einen dreijährigen Zähne ausgeholt. Nein, nein, also, es, es, es erholt sich das nicht. Er hat gesagt, es erholt sich das sicher. Und dann habe ich nur so aus der Distanz gesehen, sie sind gegangen. Nein, das tut oh. mir nach wie vor leid. Also, ich, das ist mein erst, nein, das ist meine letzte Tat gewesen. Es war etwa 20 vor 12 Uhr. Vor Mitternacht war es meine letzte Tag. Ich habe einen kleinen, herzigen Mädchen, ein Bischof gewesen, auf die Finger gestanden. Weißt du, wenn es zwingend ein hässliches Werk war? Dann wäre es okay. <lacht> sollten wir mal noch eine Live-Show machen und sollten wir noch mal Konfrontationstherapie machen? Oh, was ist mit Tanzen? Ja, ja, das haben wir jetzt aber notiert. 
Das ist gut, ja, ich mir auch. Nein, das ist zwingend noch, das ist Körper. Also, du bist viel besser tanzen, du auch nicht. <lacht> Nein, aber es tut mir nochmal, es tut mir wirklich leid, wenn ihr mir zuhört, ich glaube, ihr hört nicht zu. Ähm, sonst hätten sie vielleicht anders reagiert, wenn sie mich hätten gekannt. Obwohl, ob, ob, der dumm ist ja wieder eine dumme Aussage. Das ist so eine dumme Aussage. Sie hätte am Kind nicht weniger weh getan, nee, wenn, wenn sie hätte gewusst, dass das Simon Mosser wäre. <lacht> Oder hat es nicht geklatscht, das ist was mit der Brochen <lacht> Hey, nein. Äh, und er hat nur ganz schnell, sorry, ja. ich heute ein bisschen mehr Sprechzeit gehabt als du. Ähm, dann ist es noch weitergegangen. Ich habe Papa, ich habe es ja schon erzählt, ich habe, ich habe, ich habe Feuerwerk gekauft, das Todes. Also wirklich Böller. viel. Und auf eine Rakete habe ich wahnsinnig gefreut. Die hat nicht die Größe gehabt wie die in Japan. Das ist eine Weltrekordrakete, die da um die Welt ist gegangen. Die oh, ein hoher Fadenbeigeschmack. Lass man in Japan genau so eine Rakete ab, die excuse wirklich aussieht, wie dann irgendwie äh, 1945 äh, einfach eine Mörderbombe von der Amis hat. Eis zu Eis. Der Knall, wo sie sich entfaltet, die hure Rakete, ja. hat Eis zu nee, Eis aussehen wie eine Atombombe. Jetzt ohne Scheiß. Also nein, sorry, nein. Also ich so ein das ist der erste jein. Gedanke, den okay. ich das gesehen habe. Der Aber erste. das ist, glaube ich, nicht das Fukushima nee. und nicht Hiroshima. Also Fukushima nein, 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 Hiroshima und Nagasaki. Genau, ist es Excuse. Fukushima ist das Erdbeben, Tsunami. Äh, äh, Tsunami, Tsunami genau. Es ist nicht Hiroshima, es ist auch nicht Nagasaki. Es ist, glaube ich, äh... Irgendwo anders. Egal, das ist ja egal. Ich gebe dir recht, sie steht nochmal. Geht schon, geht. Jetzt Pause, ja. YouTube, Weltrekord, Feuerwerk. Ja. Das ist eine Kugel, die, also da kommt mein Bauch nicht her. Nein, die ist riesig, die ist 2 auf 2 Meter. 3 auf 2 auf 2 Meter. Minimum. Nein, also ernst, du lachst mich jetzt an. Die ist 2 ah, auf 2 Meter. Ich meine, der Kugelbau. Nein, Kugel, Kugel, ja, die Kugel, ist fett. Wo das Feuerwerk ja. drinnen versteckt ist, ja. wo aufgeböllert wird, die ist 3 Meter oder 4 ja. Meter. Das ist ein riesiges Ding. Ja. Äh, unglaublich! Nochmal, meine Kugel, die ich jetzt gerade davon erzähle, die auf der Spitze von meiner Rakete war, war ein grosser Tennisball. Gewesen. Und das ist dann noch, also, ich kann nur so weit vorweg nehmen, ein grosser Radius. Gewesen. Da haben wir nicht eingehalten. Nein, hey, der Radius die... vor Explosion. Ja, ja. Ja, nein, ich ja, erzähle ja. nicht. Mhm. Ich gebe dir recht, die Kugel in Japan ist rauf. Und was ich glaube, durch die erste Woche dich ist, hat so etwas gegeben wie ein Pilz. Okay, da gebe ich dir nein, recht. Nein, nein, einfach so ja, die, die, die erste. Intuition, wo ich das Bild habe gesehen habe, war, uff, uff, aber nicht Japan, nein, es ist noch ja. Japan abgelassen. Das ist einfach, äh, mein erster Gedanke war, dummer Gedanke vielleicht, ja. geile Rakete gewesen. Aber jetzt, haben wir Bedienungsanleitung gelesen, Sicherheitsabstand, Familie Moser. Nein, es ist, aber es ist kurz nicht. nach Mitternacht. Äh, wir waren auf dem Berner Hausberg und die Bändli runterfahren äh, relativ selten. Ich wusste, wo gleich mal auf das Bändli. Wir sind die 20, ab 12 Uhr, wenn sie dann noch abladen der grösste zum Schluss. Ich ja. habe nie eine Abführstation äh, gefunden. Hättest du ein bisschen zu weit laufen ja, ich habe einfach nie etwas gefunden, es hat nichts gehabt. Flaschen ja. viel zu gross und so. Und dann sind wir dort oben zum Spielplatz gelaufen ja. und dort hat es plötzlich so eine, eine, kannst du dir vorstellen, eine Art Pyramide, förmige Leiter, kann man so in die Leiter reingestellt, mhm. ungefähr gerade, dass sie gerade hochgeht. Ungefähr, natürlich, ja. Ungefähr. Ja. Das Problem war, der Boden, kennst du eine Finnenbahn? Weißt du, was eine Finnenbahn ist? Die ja. Genau, das sind so Schnitzel am Boden. Mhm. Und die haben natürlich nicht so... Nein. Die sind ja dafür gedacht, dass es das Feder ist. Das ist das mit einer Klarheit, Schilke. Nein, ich sehe mich schon genau das Problem. Hätte ich niemals ja. gemacht. Nein, hätte ich nicht. Okay, ich habe sie dann dort hinten da aufgestellt, angezündet. Dann geht die, ähm... Und nochmal, es war ein Riesenböller. Sag mir einfach bitte, die Familie mit dem zweijährigen Kind ist weg gewesen. <lacht> das hat es, glaube ich, noch eingeholt, das Kind. <lacht> die geht zuerst gerade rauf und er biegt die nach rechts. Hm. Also relativ schnell nach rechts. Und fliegt, kannst du dir vorstellen... Über eine Gurte, wo du kannst mir bestätigen, besiedelt ist gsi von, von Partyhungerigen. Das viel Leute hatten, aber schon war. unsere Party ist ausverkauft hey, gewesen. Und dann habe ich plötzlich Schiss bekommen, die geht wirklich nur noch quer, quer, quer. Und wir reden von etwa 20, 25 Meter über den Boden, maximal. Vielleicht 15, 20 Meter. Vielleicht 5 Meter. Und dann sehe ich die, so wie sie weiter hinten geht. Und ich dachte, hoffentlich hat die nicht so ein Radius. Und dann mal Boom. Und dann kommt wirklich ein 30 Meter Radius. Es kläfft und häschert. Also ich habe auch dort wieder Blut geschwitzt. Keine Verletzten. Ich bin nicht schauen. Keine Zeit. Hast du mich auf die Fähne gesehen? Nein. Zum Glück ist es so richtig Wald hinger. Oh. Aber nein, sorry. Wirklich dort habe ich mir im Nachhinein mir sagen, das ist wieder ein Vorsatz für den nächsten. Das mache ich dann nicht mehr. Ähm, aber Wie viele Leute auch wieder gestorben sind weg. 
beschissenen Böller. Das ist immer am Tag nach Silvester. Das macht es bei mir immer den Pimp. Schau, du bist aber der Polizei dick. Ah, wirklich. Nein, wie schon Kind, die sich schwer verletzen, so aufflüren oder wieder das Ohr ab oder weiss nicht was. Komm, hör nicht auf, wirklich. Blöd, die Korken knallen, aber ihr müsst doch nicht. Hä? Oh, die Japaner jetzt mal. Hey, das ist doch okay. geil. Sorry, das ist ja. Nee, das ist eindrücklich. Nee. Machen die Drohnen-Show. Also, die hat mich dann mehr imponiert. Hast du gesehen, die chinesische Drohnen-Show war das, wo ein Drache den Vollmond wie geschluckt hat. Das hätte geil ausgesehen. Wie bei Dragon Ball fast. Kennst du Dragon Ball? Mm. Dort hat auch der Drache, der Dragon Balls eben noch. Ja. Und dann hat der Mond, der Vollmond, war quasi das Süße von dieser Drohnenshow. Das ich hängen so in die Drohnenshow aus. So dermaßen leblos. Ja, es klappt halt auch nicht und verletzt niemand. Darum findest du also es leblos. Also verletzt, sorry, es ist, ja, es ist ja relativ wenig, die dann wirklich mal einen Hang verlieren. Ich ja. kann jetzt nicht gehen lesen. Ich glaub, nicht, also in Schweiz, ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand ist gestorben ist. Da bin ich nicht sicher. Hang auf den Böller. <lacht> Nein, es hat wirklich... Also es hat wirklich Nein, aber es hat gerade so einen Zusammenschnitt gegeben. Ich weiß nicht, ob es Watson oder Nau oder egal. Ähm, wo sie jetzt sagt, Drohnen versus eben Feuerwerk. Ja. Oh nein, ich bin wie behangen. Wieder hier Big Ben hinten dran. Die haben ja wieder... Also, ähm, halbe Milliarden auf den Böller. Tokio. Nein, oder Tokio ist eben dann plötzlich... Ja, die haben die, 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 die Drohnen. Ja. Ja. Das ist langsam. Das ist, oh, jetzt soll das Gocki-Dösli etwas auslehren. Das ist doch schön. Hallo. Ja, also es gibt... Also, da schaue ich irgendwie YouTube oder, oder mach es selber ins Glas. Aber, ähm, langweilig. Und dann ist es wieder rübergegangen zu... Sogar Zürich hat ein schönes Feuerwerk. Oh, hier, Australien, Sydney. Oder ich auch die jetzt auch wieder... Warte, das habe ich sogar mal live gesehen. Nein, das gibt es nicht. Aber nicht, es war ein, ein Nationalfeiertag über der Harbour Bridge. So heisst die Brücke, wo man auf das Opernhaus rüber sieht. Und dann bin ich beim Opernhaus gestanden und konnte das Feuerwerk bewundern. Das, das ist mal. Bewundern, Welches Wort ja, hast du gebraucht? Gesagt, bewundern. Aber wenn es eine Drohnenshow war, hätte ich sicher auch gesagt, wow, ho, oh, ha. Naja. Und ich müsste den Kopf einziehen und mit einem Helm, mit einem Sturzflugrakete am Hosen wieder in die Decke säckeln. Finde ich gefährlich, bin ich nicht dafür. Bin ich nicht dafür. <lacht> Meine Liebe, es ist, es ist für mich eine sehr stimmige, ja. nachdenkliche, auch ein bisschen philosophische, äh, so erste richtige Ausgabe gewesen, dem 2024. So kann es weitergehen. Ach, Nächste gut. Woche, fünfjähriges Jubiläum. Was sagen wir nicht? Machen wir Pause jetzt? Nein, bin mir nicht auf Business. Jetzt, jetzt haben wir doch gesagt, machen wir noch Pause. Also, fünfjährigen können wir noch machen. Das machen wir nächste Woche noch mal. Nein. Vor allem, ich habe mir jetzt, jetzt haben alle Pause gemacht. Jeder erfolgreiche Podcast. Ja, wir sind aber kein erfolgreicher Podcast. Wir haben keine Pause. Wir haben ja schon noch eine Winterpause. Wir können nicht nur im Sommer ein Pause machen. Nein, also können wir noch ein Podcast ja. diskutieren. Tun wir noch irgendeine Kulisse klären. Nächste Woche, komm. Mal kommt Penis auf die Herdplatte. Ja. Oder Hang auf, auf was? Knallkörper. Ja. Ähm, nächste Woche sind wir noch mal hier. Das sind wir schon schuldig, zum Fünfjährigen. Zum Fünfjährigen. Wir können es machen wie eine, wie eine so eine äh, altes ehepaar beziehung so. Nicht miteinander reden. Nicht miteinander reden. Das wir können es sagen. Aber komm, dann lassen wir es doch wirklich kosten. Nein, nein, wir können es so schweigen, aber wir sind da. Thema. Das Thema, das dort schweigen, das macht mir eine langjährige Beziehung auch. Also. Aber wir verbringen gleich den Abend zusammen. Vielleicht kehrt man mal, vielleicht hält man so gut. Also entweder, ich könnte ein bisschen dorthin mitreden. Entweder gibt es eine riesige Show, wo wir jetzt noch viel aufgelesen haben. Promis, knallfreie Sachen, ja. Explosionen ja. etc. Und oder ähm, es wird ignoriert. Lass dich mal überraschen. Da würde ich jetzt nicht eine Million wetten, welche, welche, welche Dinge das ist. Das ist, glaube ich, so nicht klar. Aber wir können uns auf jeden Fall nächste Woche wieder frisch gespritzt. Vielleicht bei Mosse. Yes. Mit einer Stinnfalte weniger. Ich kann vorbeischauen. Also das wollte ich wirklich machen. Dafür mit viel Liebe im Herzen für euch. Müs da draussen. Seid lieb zueinander. Tschüss. Tschüss zusammen. Die Sprechstunde mit Musa und Schölker. Bis nächste Woche. Selbes Zimmer, selbes Sofa, selber Podcast. 